ஆண்டவர் சொல்றார் வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் வாசிக்காதீங்களா கடைசி நாட்கள் கத்தர் சொல்றாரு கடைசி நாட்கள் நான் வரப்போகிற நந்திக்கிற சரியா எலும்பிட்டா தேசத்தில் நடக்கிற காரியங்கள் பூமியில் நடக்கிற சம்பவங்கள் இயற்கையில் நடக்கிற சம்பவங்கள் என் வருகையை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் நுனிப்புள்ளை மேய்வதைப் போல சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றை வாசித்து தொண்ணூத்தொன்னு வாசித்துட்டு நூத்தி இருபத்தொன்னு வாசிட்டு உட்கார்ந்திருக்கிற ஆழத்திற்கு வா ஆழத்திற்கு வா ஆழத்திற்கு வா ஒருவன் இந்தியாவை நேசித்தால் இந்தியாவுக்காக ஜபிக்கணும் ஐயா அவன் தான் என் இந்தியாவை நேசிக்கிறவன் எங்க அம்மாவை நான் நேசிச்சு எங்க அம்மாவுக்கு நான் காசு கொடுத்தா பார்த்தாது எங்க அம்மாவுக்கு நான் ஜபிப்பது நான் கொடுக்கற பெரிய ஆசீர்வாதம்ஜனங்கள்ேவசனத்தைக்கேட்கும்படிஅவரிடத்தில்ேரங்கினார்கள்ப்பொழுதுகடற்கரையிலைநின்றஇரண்டுபடுகளைக்கண்டார்மீன்
ஒரு அற் அற்புதத்தை பேதருவுக்கு கத்தர் செய்தார் கைகளவே தாமன் சொல்லுங்க அல்ல இல்லூயா தேவனி பிள்ளைகளே ஆழம் கடலிலே ஆழம் அப்படின்னாலே மீனவர்களை நீங்கள் பார்க்கும் பொழுது ஏன் இங்கிருந்து போகிற மீனவர்களே இற இலங்கை கடற்படையினர் கைது செய்கிறார்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இவர் அங்கே இத்தனையோ நாட்டிக்கள் மைல் கடந்து ஆழத்திற்கு போகிறார்கள் ஆழத்திலே போகும்போது அவங்க வந்து எங்கள் ஏரியாவுக்கு நீ வந்துட்டேன் எங்கள் பவுண்டரிக்குள்ளே வந்துட்டேன்னு சொல்லி அரெஸ்ட் பண்ணுகிறார்கள் அது நமக்கு தேவையில்லை ஏன் ஆழத்திற்கு போகிறார்கள் கரை ஓரத்தில் நின்று மீன் பிடிக்க முடியாது ஐயா என்று கேட்டால் கரை ஓரத்திலே கிடைக்காத மீன்கள் ஆழத்திலே கிடைக்கும் இன்னும் சொல்ல போனால் ஆழத்தில் கிடைக்கிற மீன்கள் தான் விளையற பெற்றவைகள் அந்த மீன்கள் தான் இங்கே விற்கப்படும் பொழுது அதிக விலைக்கு விற்கப்படுகிறது அது கரை ஓரத்திலே கிடைக்கவே கிடைக்காது தூத்துக்குடிக்கு போகும்போது முத்து குளிக்கிறவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த டைவர்ஸ் அந்த பேர்ல் டைவர்ஸ் எங்கே குதிப்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நடு அந்த கடலிலே ஆழத்தில் போய் குதித்து தான் விளையேற பெற்ற முத்துக்களை அவர்கள் வெளியே கொண்டு வராங்க கரை ஓரத்தில் அல்ல ஆகவே நான் ஒரு வார்த்தை சொல்ல விரும்புகிறேன் ஓரத்தில் இருக்கும் பொழுது நமக்கு கிடைக்கிற ஆசீர்வாதங்களை விட ஆழத்திற்குள் ஆண்டு நமக்கு அநேக ஆசீர்வாதங்களை வைத்திருக்கிறார் கை வைத்தாமல் சொல்லுங்க அல்ல லூவியா ஆழம் அப்படின்னாலே அந்த உள்ளே போகிற ஒரு அனுபவம் கரை ஓரத்தில் நிற்கிற அனுபவம் இல்லை கரை ஓரத்தில் நிற்கிற அனுபவத்திலே ஒரு ஆசீர்வாதங்களை நாம் பார்க்க முடியாது இன்றைக்கு கத்துடைய பிள்ளைகள் தேவனுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் எல்லாருமே எங்கே நின்று கொண்டிருக்கிறோம்னு சொன்னால் மெரினா பீச்சில் போய் நம்முடைய கணுக்கால் அளவு அந்த தண்ணீரில் நின்று அங்கே உங்கள் சுடிதாரை தூக்கி கொண்டு உங்கள் பேண்ட்டை தூக்கி கொண்டு நிற்கிறீங்க போனுங்க அந்த அளவில் தான் நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் நாம் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் ஆண்டவர் நம்மை குறித்து எவ்வளவோ எதிர்பார்ப்புகளை வைத்திருக்கிறார் நம்ம எங்கேயோ வர வேண்டும் என்று தேவன் விரும்பினால் நாம் இன்னும் கரை ஓரத்தில் நின்று திருப்தி பட்டு கரை ஓரத்தில் நின்று ஒரு வெனஸ்டே மீட்டிங்கில் ஒரு மூணு மணி நேரம் கால் வைத்து விட்டு ஓடிவிடுகிறோம் ஆலயத்தில் போய் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு மூன்று மணி நேரம் அந்த கரையில் நின்று கால் வைத்து விட்டு மீண்டும் மண்ணுக்குள்ளே ஓடி வருகிறோம் ஆண்டவர் அப்படி அழைக்கவில்லை நம்மை ஆழத்திற்கு வா என்று இன்றைக்கு ஆண்டவர் நம்மோ நம்மை அன்போடு கூட உங்களையும் சரி பிரசங்கிக்கிற என்னையும் என் ஆண்டவர் அழைக்கிறார் நீ ஆழத்திற்கு வர வேண்டும் ஆமன் சொல்லுங்களேன் அல்லை லூயா அல்லை லூயா அப்ப எதையெல்லாம் ஆண்டவர் நம்மை ஆழத்திலே ஆண்டவர் வர விரும்புகிறார் என்ற செய்தியைத்தான் இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவையானவர் நம்மோடு கூட பேச போகிறார் வேகமாக ஐந்து பாயிண்ட் இருக்கிறதாக வேகமாய் நான் முடிந்த அளவு சீக்கிரத்திலே நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் நம்பர் ஒன் எதை நாம் ஆழம் என்றால் அதில் முதல் அர்த்தம் என்ன எதை குறிக்கிறது யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் யோவான் ஐந்தாம் அதிகாரம் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அவைகளால் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் உண்டு என்று எண்ணுகிறீர்களே போதும் வேத வசனம் திருப்பி எல்லாரும் சேர்ந்து வாசிங்க வேத வாக்கியங்களை அது ஆராய்ந்துங்கிறத அண்டலைன் பண்ணுங்க அதுதான் ஆழம் வேத வாக்கியங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் அதனால் உங்களுக்கு என்ன உண்டு நித்திய ஜீவன் உண்டு தினுடைய பிள்ளைகளை அப்போ முதல் காரியம் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆண்டவர் எதில் நம்மை ஆழத்தில் வர விரும்புகிறார் என்றால் நம்முடைய வேத தியானத்தில் ஆண்டவர் ஆழத்திற்கு வர விரும்புகிறார் ஆழத்திற்கு தேவன் வர விரும்புகிறார் நாம் என்ன செய்கிறோம் வேத வசனங்களை வாசிக்கிறோம் இன்னைக்கு எத்தனை பேர் பைபிள் வாசிங்க இதில் எத்தனை பேருக்கு தெரியும் இன்னைக்கு நீங்கள் என்ன வாசிங்க இதுதான் கரை ஓரத்தில் நிற்பது நம்ம தண்ணியில் நிற்கலன்னு சொல்லல தண்ணியில் தான் நிற்கிறோம் பைபிள்லாம் வாசிக்கிறோம் எங்கே வாசிக்கிறோம் எப்படி வாசிக்கிறோம் நம்முடைய ஆத்தும திருப்திக்காக வாசிக்கிறோம் டெய்லி ஜோம் பண்ணி பைபிள் வாசிக்கணும் இது நம்மையில் விழுந்த கடமை ஆகவே இன்றைக்கி வேகமாக பைபிள் வாசிச்சிடணும் டியூட்டிக்கு போகணும் வேலைக்கு போகணும் தொழிலுக்கு போகணும் வியாபாரத்துக்கு போகணும் ஊருக்கு போகணும் சீக்கிர சீக்கிரமாக ஒரு பைபிள் வாசிப்போம் இன்றைக்கி வாசிக்க வேண்டிய அதிகாரம் என்ன கடை 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 என்று வாசிக்கிறோம் என் ஆண்டவர் சொல்கிறார் நீ கரையிலே நிற்கிறாய் நீ ஆழத்திற்கு வா ஆழத்திற்கு வா இன்னும் அநேகர் சொல்லுவாங்க பிரதர் நான் பைபிளை ஃபுல் பைபிள் முடிச்சிருக்கேன் பிரதர் சந்தோஷம் அந்த ஃபுல் பைபிளை முடிச்சிங்களா அந்த ஃபுல் ஃபுல் பைபிளுடைய கண்டென்ட் உங்கள் மைண்டில் இருக்குதா அது உங்க உங்க இருதயத்தில் இருக்குதா அதை உங்களால் சொல்ல முடியுமா 
இதெல்லாம் கரையிலே மீன் பிடிப்பதை போல வேத தியானம் செய்கிறோம் டெய்லி பைபிள் வாசிக்கிறோம் சார் குடும்ப ஜபத்தில் பைபிள் வாசிக்கிறோம் தனி ஜபத்தில் பைபிள் வாசிக்கிறோம் கத்தர் சொல்கிறார் நீ கரையில் நிற்கிறாய் வேதம் சொல்லுங்க நான் சொல்லுகிறேன் வேத வசனங்களை வாசித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் அல்ல அதை ஆராய்ந்து பாருங்கள் உங்களுக்கு நித்திய ஜீவன் அப்ப ஆழத்திற்கு வருவது என்றால் என்ன அர்த்தம் வேத வசனங்களை தியானிப்பது வேத வசனங்களை ஆராய்வது அந்த அனுபவத்தை தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு நம்ம இடத்துல விரும்புகிறார் சும்மா எல்லாரும் வாசிக்கிற மாதிரி அப்படி ஒரு வசனம் வாசிட்டு ஓடாத என் சமூகத்தில் உட்காரு இன்னைக்கு ஒரு அதிகாரத்தை வாசிக்கிறியா அதில் என்ன போட்டிருக்குது அதில் யார் யாரெல்லாம் கேரக்டர் வர்றா அந்த கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் யார் அவங்க அதில் என்ன பண்ணுறாங்க அதில் என்ன எச்சரிக்கை எச்சரிப்பு கொடுக்கப்படுது அங்கே என்ன வாக்குத்தம் கொடுக்கப்படுது எது நோன்னு சொல்லுது என்ன ஆண்டவர் நமக்கு அதில் என்ன நம்ம அது மூலமாக என்ன உணர்த்த விரும்புகிறார் என்றெல்லாம் ஆராய்ந்து பார்க்கிறவன் என் கர்த்துடைய பார்வையிலே ஆழத்திற்கு வருது ஒழுங்கு <laughs> <laughs> ஒழுங்க கேட்டியா எனக்கு தெரியும் தெரியும் ஓடணும் இல்லை இப்போ பார் எப்படி பண்ணிட்டு வந்து நிற்கிறவர் அப்போ அதே தான் படிக்கும்போது வேக வேகமாய் போகிறோம் ஆண்டவர் அதன் மூலமாக நம்மோடு சொல்லுகிறார் வேத வசனங்கள் பேசும்போது கத்த நம்மோடு பேசுகிறார் நம்ம திரும்ப போய் எதுலையாவது விழுந்து தவறும் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செஞ்சுட்டு ஆண்டவர் சமத்தில் வரும்போது அதான் ஆண்டவர் சொன்னார் காலையிலே நான் ஒன்றை சொன்னேன் நீ எங்கே அது ஒழுங்க வாசித்த அங்கே பைபிள் உனக்கு அதுக்கு ஆலோசனை கொடுத்தனே காலையிலே சொன்னேன் நாங்கள் வேண்டாம் இந்த அலையன்ஸ் வேண்டாம் இந்த வீடு வேண்டாம் இந்த இந்த இடத்துக்கு போகாத இது வேண்டாம் உனக்கு காலையில் உங்க கூட நான் பேசுகிறேனே நீ தான் கவனிக்கலையே அப்போஸ் நடவடிகள் பதினேழாம் அதிகாரம் பதினோராம் வசனத்து வாசிங்க ஆக்ட் செவன்டீன் லெவன் அந்த பட்டணத்தார் பாருங்க ரசிக்கப்பட்ட பட்டணத்தார் மனோ வாஞ்சையாய் வசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டே வெளிப்பாடு <laughs> உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு இதில் இந்த வசனத்திலிருந்து நீங்கள் என்ன தெரிந்து கொள்கிறீங்க எனக்கு இந்த வசனம் எப்படி வெளிப்பாடு கொடுக்குது உங்களுக்கு எப்படி அது இருக்குது அந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணால் வீடு எப்படி இருக்கும் யோசிச்சு பாருங்கள் டிவி சீரியலையும் பக்கத்து வீட்டுக்காரனையும் எழுத்து வீட்டுக்காரனையும் அடுத்த ஊழியக்காரனையும் குறை பேசிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கு என்றைக்காவது வேத வசனங்களை உட்கார் போது டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோமா என் வேதத்தின் மகத்துவங்களை எழுதி கொடுத்தேன் அவர்களோ அதை அந்நிய காரியமாக எண்ணினார்கள் அப்படி வாஸ்தவனை தூக்கி வச்சிட வேண்டியது பைபிள் திருப்பி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் கழிச்சு அடுத்த நாள் காலையில் தான் பைபிளை சாப்பாடு தட்ட மூணு வேலை தூக்குறோம் தண்ணி குடிக்கிறது வாட்ரு பா அதே வாட்ரு பாட்டில் பத்து தர தூக்குறோம் அந்த பைபிள் காலையில் ஒரு தர அதை வாசிக்கும் அது கடமைக்காக மனசாட்சி குத்துமே ஆண்டவர் கோச்சிக்குவாரு அப்படிங்கிற ஒரு ஆண்டவரை திருப்திப்படுத்துவதற்காக ஒரு வேதத்தை வாசிக்கும் போது கத்தை சொல்ல நீ வாசிக்க வேண்டிய அவசியமே வேண்டாம் இதனால உனக்கு நித்திய ஜீவன் வராது வேதத்தை வாசித்தால் நித்திய ஜீவன் உனக்கு வராது வேதத்தை ஆராய்ந்து பாருங்கள் நித்திய ஜீவன் உங்களுக்கு உண்டாகும் பாருங்க அந்த புதிதாக ரட்சிக்கப்பட்ட அந்த விசுவாசிகள் புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகள் என்ன பண்ணாங்களா வேத இப்படியா காரியம் இப்படியா இருக்கிறது அது என்ன அர்த்தம் பைபிள் ஒவ்வொரு அதிகாரம் பார்க்க இப்படியா இயேசுநாத் இப்படி தான் போய் கிறிஸ்தவர்களை சுகமாக்கினாரா என்று ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஆர்வமாய் படித்து வேதத்தை ஆராய்ந்தார்கள் வேதத்தை வாசிக்கல ஆராய்ந்தார்கள் யோசுவாவின் புத்தகம் முதலாம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனம் யோசுவா ஒன்று எட்டு இந்த நியாய பிரமாண புஸ்தகம் உன் வாயை விட்டு பிரியாதிருப்பதாக இதில் எழுதியிருக்கிறவர்கள் படியெல்லாம் 
நீ செய்ய கவனமா இருக்கும்படி இரவும் பகலும் அதை வாசித்து கொண்டிருப்பாயாக அல்ல அதை தியானித்து கொண்டிருப்பாயாக அதை தியானித்தால் தான் வசன மண்டையில் ஏறும் அது மண்டையில் இருந்தால் தான் இருதயத்துக்குள்ள வரும் இருதயத்தில் இருந்தால் தான் வாயில் வரும் நம்ம உதட்டிலேயே முடிச்சுட்டு போயிடுறோம் அது இருதயத்துக்குள்ளே இறங்கலை இருதயத்துக்குள்ளே இறங்கினா இருதயத்தை நிறைவினால் தானே வாய் பேசும் அப்போ இவ்வளோ வசனங்கள் வாசிருப்போமே எத்தனை வசனம் உங்களுக்கு மனப்படமா தெரியும் எந்த சம்பவம் எங்கே இருக்குன்னு டக்குன்னு எடுக்க முடியுமா முடியல பெரிய பெரிய விசுவாஸ் பெரிய சபைகளில் பிரசங்கம் பண்ணுறேன் பெந்தை கோசை சபைன்னுவாங்க நான் இத்தனை வருஷம் பயங்கர பெந்தை கோசை அனுபவம் பண்ணுவாங்க பிரசங்கம் பண்ணும்போது மேலே இருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் நாங்கள் பிரசங்கியார் பார்த்துக்கிட்டு ஒரு ஓசியாவின் புத்தகத்தை எடுங்கன்னு சொன்னால் புதிய ஏற்பாட்டில் ஓசியாவை தேடுகிற பெந்தை கோசை ஆட்களை பார்க்குறையா எந்த அதிகாரம் அறுபத்தாறு புக்கை கூட ஒழுங்காக மனப்பாடம் பண்ணல நமக்கு எங்கேருந்து நித்திய ஜீவன் வரும் எல்லா மனப்பாடம் அந்த ஃபோன் நம்பர் மனப்பாடம் எங்கள் அம்மா ஃபோன் நம்பர் அப்பா ஃபோன் நம்பர் எல்லா மனப்பாடம் என் ஃப்ரெண்டு நம்பர் மனப்பாடம் சந்தோஷம் இந்த அறுபத்தாறு புக்கை முதல்ல மனப்பாடம் பண்ண இதான் நமக்கு நித்திய ஜீவனை கொடுக்கும் ஃபோன் நம்பர் நித்திய ஜீவனை கொடுக்காது அது இவ்வளோ ஃபார்முலா என் மண்டையில் இருக்குது அது இவ்வளோ ஈக்குவேஷன் என் மண்டையில் இருக்குது இவ்வளோ டயக்ராம் என் மண்டை இது புரோஜனமே இல்லையே நித்திய ஜீவனை இது கொடுக்காது உனக்கு நித்திய ஜீவன் பரலோக ராஜ்யத்தை நமக்கு திறந்து கொடுப்பது வேதத்தை ஆராயும் பொழுது மட்டுமே தவிர டெலிபோன் புக்கு ஆராயும் பொழுது அல்ல அப்ப ஆதியாமல் இருந்து ஒரு படிச்ச ஆதியம் படிக்கிறேன் அதிகாரம் படிக்கிறோமா சதில் என்ன போட்டிருக்கு கையில கையில பேனா இருக்கணும் பல முறை சொல்லியிருக்கிறேன் நாலு பேனா யூஸ் பண்ணுவோம் ரெட் கலர் பென் கிரீன் கலர் பென் ப்ளூ கலர் பென் பிளாக் கலர் பென் அதை ஆண்டலைன் பண்ணணும் வாக்கு தத்த வர்றதெல்லாம் க்ரீனில் பண்ணணும் எச்சரிப்பின் வார்த்தைகள் எல்லாம் ப்ளூவில் பண்ணணும் துக்கமான வார்த்தைகளை பிளாக்கில் பண்ணணும் சர்வசாதாரணமாக கத்த நம்மோடு ஆட் பேசுகிற ஆர்டினரி வேர்டெல்லாம் ப்ளூவில் பண்ணணும் துக்கமான வார்த்தைகளை பிளாக்கில் பண்ணணும் இப்படியெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிங்கனாலே உங்கள் வேதத்தை பா உங்கள் வேத புத்தகத்தை பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும் எந்த அளவுக்கு நீங்கள் வாசிருப்பீங்க இதை உட்காந்து ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு கேரக்டர் சார் இந்த இந்த ஃபஸ்ட் அதிகாரத்தில் என்னெல்லாம் கேரக்டர் வருது ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் என்னென்ன கேரக்டர் வருது மூணு அப்படி ஒவ்வொரு அதிகாரத்திலும் யார் யார் திடீர்னு உள்ள நுழையிறா இவன் எங்கேருந்து வந்தான் இவங்க அப்பா யார் இவன் பேக்ரவுண்டு என்ன இது எல்லாம் நீங்களுக்கு இதுக்கு போய் ஒன்றும் பைபிள் டிக்ஷனரியெல்லாம் வாங்கி நீங்கள் படிக்க வேண்டிய அவசியம் அந்த ஆராய்ச்சியெல்லாம் கத்தர் உங்கள்கிட்ட விரும்பலை ஆராய்ந்து பாருங்கள் ஒன்று போய் டிக்ஷனரி பைபிள் டிக்ஷனரி டெக்ஸ்ட் பைபிள் எல்லாம் வாங்கி அதெல்லாம் கத்துறவங்க அந்த அளவுக்குலாம் அவங்களை எதிர்பார்க்கல இருக்கிற பைபிளை ஒழுங்கா ஒவ்வொரு வசனத்துக்குள்ளையும் உள்ள நுழைந்து உங்கள் ஆவிய வசனத்திற்குள் நுழைத்து அதில் என்ன போட்டிருக்குங்கிறத கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அஞ்சு வசனம் வாசித்தால் அந்த அஞ்சு வசனத்துக்குள்ள உங்கள் ஆவியை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வச்சு அதில் என்ன எழுதிருக்குன்னு யோசித்து படித்து அதை உங்கள் உங்கள் சிரசிலும் உங்கள் இருதயத்திலும் பதிக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் அதுதான் ஆராய்ந்து பார்ப்பது இவன் யார் எங்கிருந்து வந்தான் அப்போ இதே மாதிரி வேறு எங்கேயோ வாஸ்தமே அது எங்கே என்று தேடி இங்கே இருக்கிற வசனத்தை எடுத்து அங்கு குறித்து வைத்து அங்கே இருக்கிற வசனத்தை எடுத்து இங்கு குறித்து வைத்து இதையெல்லாம் நீ செய்தினா நீ செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் கத்துடைய வேதத்தில் பிரியமா இருந்து இரவும் பகலும் வாசிக்கிறவன் அல்ல தியானிக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான் திரும்ப சொல்றேன் நாம் வாசிக்கிறோம் தியானிப்பதில்லை வாசிப்பது கடல் ஓரத்தில் நிற்பதற்கு அடையாளம் தியானிப்பது ஆழத்திற்கு வருகிற அடையாளம் எனக்கு என்ன அர்த்தம் கொடுக்கலாம் வெளிப்பாடு கொடுக்கலாம் இது என்ன மாதிரி கொண்டு போகலாம் இது எது வசனத்தின் படி இருக்கும் இந்த மெசேஜ் என்று இதெல்லாம் தியானிக்கும் போதுதான் வரும் வசன வாசிதான் வராது இது எனக்கு மட்டும் ஊழியக்காரங்க வசனத்தை தியானிக்க ஒவ்வொரு பிலிவர் இயேசுவை ஆராதிக்கிற நித்திய ஜீவனை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று விரும்புகிற ஒவ்வொரு தேவ பிள்ளைகளும் கண்டிப்பாய் வேதத்தை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் சங்கீதக்காரன் சொல்ல பாருங்க நூத்தி பத்தொன்பதாம் சங்கீதம் நூற்றி நாற்பத்தி எட்டாம் வசனம் நூற்றி நாற்பத்தி ஒன்பது நூற்றி நாற்பத்தி 
எட்டு உம்முடைய வசனத்தை எல்லாரும் வாசிங்க உங்களுடைய வசனத்தை வசனத்தை எடுத்தவங்க எல்லாம் வாசிங்க தியானிக்க முடியா வாசிக்க முடியா அண்டர்லைன் பண்ணுங்க உங்களுடைய வசனத்தை தியானிக்கும்படி குறித்த ஜாமத்திற்கு முன்னே என் கண்கள் வெளித்து கொள்ளும் என்னுடைய பிள்ளைகளே அவள் யோசிச்சு பாருங்க நம்ம நம்முடைய பைபிள் ரீடிங் எப்படி இருக்கு நம்முடைய பைபிள் மெடிடேஷன் எப்படி இருக்கு நீ கர ஓரத்தில் நீ வந்து புள்ள மேய நுனி புள்ள மேயிற மாதிரி மேயாத ஆழமாக தியானின்னு கத்தர் சொல்லும் போது பைபிளையே கொண்டு வராமல் சர்ச்சுக்கு போகிறாம பாருங்க அவனெல்லாம் எந்த லிஸ்டில் வைக்கிறது அவன்லாம் நான் செத்தா பரலவம் போவன் எந்த எந்த விதத்தில் அவன் இமேஜின் பண்ணுறானோ கர்த்தருக்கு தான் வெளிச்சு அவனா மாறி முட்டால் இந்த பூமியில் ஒருவனும் இல்லை கல்லறை ரெடியாக இருக்குது உனக்கு எல்லாம் அவன் சர்ச்சில் மெம்பர்ஷிப் கொடுத்து கொடுத்து கல்லறையெல்லாம் ரெடியாக தான் இருக்குது கல்லறை ரெடி பரலோகம் ரெடி இல்லையே இவர் பைபிளே தொட மாட்டாரு பைபிளே வாசிக்க மாட்டாரு சர்ச்சுக்கு வரும்போது கூட பைபிள் எடுக்க மாட்டார் மொபைல் போன்லாம் யூஸ் பண்ணுவாரு மொபைல் வாசிப்பாரு மொபைல் இருக்கிற எஸ்எம்எஸ் எல்லாம் வாசிப்பாரு அதில் இருக்கிற இமெயில் கூட வாசிப்பார் எழுத படிக்கிற அறிவெல்லாம் இருக்கும் ஆனால் சர்ச்சுக்கு வரும்போது சர்ச்சுக்கு தான் போகிறோம் அங்கே இது தான் முக்கியம் இந்த பைபிள் இல்லாமல் உள்ள போகிறோமே அந்த அறிவே கிடையாது என்ன துணிகரமோ தெரில சார் இந்த ஆள் ஸ்கூலுக்கு போகும்போது கூட சின்ன வயசில் வெறுங்கையில் தான் போயிருப்பான் போல டீச்சர் விட்டாங்க அப்படியே பழகிடுச்சு கரை ஓரத்தில் நின்று புல்லு மேஞ்சாலே நீ பரலோகம் போக மாட்டேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு வசன வசனத்தை நீ வாசிக்காத மகனே தியானி 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 ஒரு இடத்துல அது ஆண்டர் வசனத்தை வாசி நல்லது தியானியுங்கள் பைபிளே வாசிக்க மெடிடேட் பண்றவனுக்கே வசிக்கிறவனுக்கே இல்லை பரலோகம் அப்போதானே தெரியுங்க சத்தியத்தை பேஞ்ச அதாவது நியூஸ் பேப்பரில் வந்து திடீர்னு ஏங்க நாலு நான் எத்து நாலு பேர் அவுட்டாமே ட்ரெயின் மோதி சவுத்தில் அடிச்சு நாலு பேர் செத்தானாமா அப்படியா ஐயோ எப்போ நடந்துச்சு அப்படின்னு நான் கேட்டால் நான் என்ன பார்க்கல நியூஸ் பார்க்கல பேப்பர் வாசிக்கலன்னு அர்த்தம் டிவியை விடு அப்போ பேப்பர் பார்த்தவனுக்கு தான் தெரியும் ட்ரெயின் மோதி நாலு பேர் பலி ஐயோ எங்கே பரங்கி மலை ஜூஜோ படிச்சதான மண்டையில் ஏறும் ஆண்டர் சொல்றார் வேத வசனங்களை ஆராய்ந்து பாருங்கள் வாசிக்காதீங்கடா கடைசி நாட்கள்ரா கத்தர் சொல்றாரு கடைசி நாட்கள் நான் வரப்போகிற நந்தி கிருஷ்ண ரெடியா எலும்பிட்டான் தேசத்தில் நடக்கிற காரியங்கள் பூமியில் நடக்கிற சம்பவங்கள் இயற்கையில் நடக்கிற சம்பவங்கள் என் வருகையை அறிவித்துக் கொண்டிருக்கிறது இன்னும் நுனிப்புள்ளை மேய்வதை போல சங்கீதம் இருபத்தி மூன்றை வாசித்து தொண்ணூத்தொன்னு வாசித்துக்கிட்டு நூத்தி இருபத்தொன்னு வாசித்துட்டு உட்கார்ந்துருக்கிறேன் ஆழத்திற்கு வா ஆழத்திற்கு வா ஆழத்திற்கு வா வேத வசனங்களில் ஆழத்திற்கு வாருங்கள் நம்ப ரெண்டாவது எதில் நம்ம ஆழத்துக்கு வரணுமா கத்தர் சொல்றார் பாரு எஸ்ஐக்கில் புத்தகம் இருபத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முப்பதாம் வசனம் நான் தேசத்தை அழிக்காதபடிக்கு திறப்பிலே நிற்கவும் சுவரை அடைக்கவும் தக்கதாக ஐயோ ஒரு மனுஷனை தேடினேன் ஒருவனையும் காணேன் இரண்டாவது ஆண்டவர் சொல்கிற ஆழத்திற்கு வா எதில் ஆண்டவரே ஆழத்துக்கு வரணும் ஜபத்தில் ஆழத்துல வா ஜபத்தில் ஆழத்துல வா அப்ப கரையில நிற்கிற ஜபம் எது ஆண்டவரே கரை என்றால் உனக்காகவே ஜபிப்பது கரையில் நிற்கிற ஜபம் என்ன ஜபம் எப்போ பார்த்தாலும் முட்டியை போட்ட ஆண்டவரே என்ன ஆசிர்வதியம் பொண்டாட்டி ஆசிர்வதியம் மனைவி ஆசிரியம் புருஷன் ஆசிரியம் பிள்ளை ஆசிர்வதியம் என் தொழில் ஆசிரியம் என் கடனை மாற்றும் என் வியாதியை சுகமாக்கும் என் பிள்ளைகள் எல்லாம் வாழ வைங்க ஆண்டவரே என் தொழில் ஆசிர்வதிங்க எல்லாம் ஆசிர்வதிங்க நீ அப்படி செய்வதற்காக நன்றி இயேசுவி நாமத்தில் பிதாவை ஆமேன் இவன் கரையில் நிற்கிறவன் இவன் கரையில் நிற்கிறவன் ஆழத்தில் வருகிறவன் எவன் தெரியுமா தனக்காய் செபிக்கிறான இல்லையோ மற்ற அழிந்து போகிற ஆத்து மக்களுக்காய் துறப்பில் வந்து நின்று ஐயோ ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தை சந்தியும் எங்கள் ராஜாக்களை சந்தியும் ஆண்டவரே இந்த மக்களை சந்தியும் எங்கள் இனத்தை சந்தியும் என்ற முழங்காலிலே நிற்கிறவன் என் கத்துடைய பார்வையிலே ஆழத்திற்கு வருகிறவன் ஆழத்திற்கு வருகிறவன் 
நீ யோசித்து பாருங்கள் நம்ம ஜபம் எங்கே இருக்குன்னு நம்ம ஜபம் எங்கே இருக்குது நம்ம ஜபம் பண்ணியிருக்கிறோம் இன்றைக்கி காலையில் எப்படி ஜபம் பண்ணோம் யாருக்காக ஜபம் பண்ணோம் நம்முடைய மைண்டெல்லாம் நமக்காகவே யோ பிள்ளை சிக்கார் காண்டு ஒரே பிள்ளை சோகமாக பிள்ளை வேலை இல்லாமல் இருக்கு ஆண்டு ஒரே பிள்ளைக்கு ஒரு வேலை இருந்தார் பிஸ்னஸ் நல்லா ஒரு ஆண்டு வரையும் பிஸ்னஸ் நல்லா ஓடுவீங்க கடன் ஆண்டு வரையும் கடன் ஆடி என் எனக்கு என் மனைவிக்கு என் குடும்பத்துக்கு என் பிள்ளைகளுக்கு தானே ஜோம் பண்ணுறோம் ஆண்டு சொல்லாதது நுனிப்புள் அது கரையிலே நிற்கிற மகனே அதெல்லாம் எல்கேஜி மாதிரி அதெல்லாம் கடந்து நீ வந்திருக்கணும் ஏன்னா இந்த வேர்டு நல்லா இருக்குது பைபிள் ரீடிங்கில் நீ வெறும் உட்காந்து அப்படியே காலையில் ஏதோ ஒன்றை வாசிட்டு கடமைக்கு போனினா எல்கேஜி போல எல்கேஜி பிள்ளைங்களை யாரை உட்கார வச்சு மனப்பாடம் பண்ணி சொல்ல மாட்டோம் பிள்ளைங்களை அது தூங்கிடுச்சுன்னு சரி ஓடு அப்படின்னு விட்டுருவோம் ஆனால் ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பிள்ளை தூங்குச்சுன்னா அடித்து எழுப்புவோம் மனப்பாடம் பண்ண சொல்லுவான் எழுதிப்பார் அடி நாலு தடவை எழுதிப்பார் அப்போ தான் அவன் மண்டையில் நிற்கணும் அப்பா அம்மா பிள்ளைய அடித்து புத்தி சொல்கிறோம் ஆழத்தில் இருக்குது ப்ளஸ் டூங்கிறது ஆழம் உன் பிரச்சனையெல்லாம் மூட்டை கட்டி போடு தேசத்துக்காக முழங்கால் போடு அழிந்து போகிற ஆத்மா உன் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது என்ன கலவரம் உன் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது ஜாதி கலவரம் உன் கண்ணுக்கு முன்னாடி தெரியுது இதெல்லாம் கண்ணுக்கு தெரியுது இல்லை முட்டி போடு அதற்காக அழு அதற்காக ஜபம் பண்ணு அப்பொழுது நீ ஆழத்தில் இருக்கிறாய் என்பதை நான் அறிந்து கொள்வேன் ஒன்று தீமத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் ஒன்று தீமத்தி இரண்டாம் அதிகாரம் முதல் மூணு வசனங்களை வாசியுங்கள் நான் பிரதானமாய் சொல்கிற புத்தி என்னவெனில் எல்லா மனுஷருக்காகவும் எல்லாத்தையும் எல்லா மனுஷன் எல்லா மனுஷருக்காகவும் விண்ணப்பங்களையும் ஜபங்களையும் வேண்டுதல்களையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் பண்ண வேண்டும் ராஜாக்களுக்காகவும் அதிகாரம் உள்ள யாவருக்காகவும் என்ன அர்த்தம் ஒருவன் இந்தியாவை நேசித்தால் இந்தியாவுக்காக ஜபிக்கணும் ஐயா அவன் தான் என் இந்தியாவை நேசிக்கிறவன் எங்க அம்மாவை நான் நேசிச்சு எங்க அம்மாவுக்கு நான் காசு கொடுத்தா பார்த்தாது எங்க அம்மாவுக்கு நான் ஜபிப்பது நான் கொடுக்கற பெரிய ஆசீர்வாதம் இந்தியாவுக்காக நீ ஜபிக்கிறதா இந்தியாவுக்கு நீ செய்கிற பெரிய தியாகம் அங்க பார்டர்ல நிக்கிறா பாரு அங்க ஆர்பிஎஃப் நிக்கிறா பாரு பார்டர் செக்யூரிட்டி போர்ஸ் நிக்கிற பிஎஸ்எஃப் நிக்கிறா பாரு அவனை விட நீ செய்கிற தியாகம் பெரியது இந்தியாவுக்காக முழங்கால் நண்ணினா அவன் கையில் இல்லை இந்தியாவின் பாதுகாப்பு உன் முழங்கால் இருக்குது இந்தியாவின் பாதுகாப்பு கர்த்த நகரத்தை காவாராகில் காவலாளிகள் விழித்திருப்பது விருதா ஜப எப்படி பிரதர் இருக்குது அடுத்தவங்களுக்காக நம்ம ஜோம் பண்றோமா நம்ம கண்ணுக்கு முன்னாடி கஷ்டப்படுற ஜனங்களுக்கு நம்ம ஜோம் பண்றோமா நிறைய ஒரு உதாரணம் இருக்குது டைம் இல்லை ஆபராமை குறித்து வேதம் சொல்கிறது பதினெட்டாம் அதிகாரம் ஆதியாகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் வாசிக்க வேண்டாம் இருபத்தி ரெண்டுலேருந்து முப்பத்தி ரெண்டு வசனங்கள் வரைக்கும் வாசிப்பாருங்கள் சோதம் குமாரவை கத்தர் அழிக்கிறேன்னு சொன்ன உடனே அவங்க போய் ஆபரகம் திறப்பல நின்று பரிதாபமாய் கெஞ்சி கொண்டிருக்கிறார் பயந்து 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 அந்த சர்வ வல்லமையில் தேவன்கிட்ட பேச பயந்து அடியின் ஒரே ஒரு விஷயம் அடியன் பேசிக்கிறேன் ஐயா தேவனுக்கு கோபம் வராது இருப்பதாக உமக்கு கோபம் வராது இன்னும் ஒரே ஒரு விஷயம் உம் இடத்துல பேசுகிறேன் என்று பயந்து பயந்து திறப்பில் நின்று ஐம்பது நீதிமான்கள் இருந்து அழிக்க மாட்டீரா நாற்பத்தி ஐந்து பேரு நாற்பது பேரு சரி ஒரு முப்பது பேரு இல்ல ஒரு இருபது பேரு இல்ல ஒரு பத்து பேர் என்று பரிதாபமாய் திறப்பில் நின்று அங்கு போராடி ஜபிக்கிறான் தன்னுடைய தேசத்திற்கு அல்ல சோதம் குமார பட்டணத்திற்கு மோசை குறித்து வாசிக்கிறோம் யாத்திரா முப்பத்தி ரெண்டு சாரி யாத்திரா முப்பத்தி ரெண்டு ஆண்டு சொல்றார் பாருங்க கன்று குட்டியை உண்டாக்கணும்னு சொல்றார் என் கோபம் இவர்கள் மேல் மூலவும் நான் இவர்களை அழித்து போடவும் நீ என்னை விட்டுவிடு ஆண்டு பாருங்க அவனுக்கு இவ்வளவுக்கு நான் உனக்கு கிஃப்ட் தரேன்றாரு என் ஜனங்களை அழிக்க போற இஸ்ரே வேலர்கள் நான் தேவனாய் கத்தர் இருக்கும் போது விக்கிரகத்தை ஆராதனை பண்ணி ஓசி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறான் அது எனக்கு பிடிக்காது அவங்களை கொல்ல போறேன் வழிபடுன்றாரு இவன் தடுத்து நிற்கிறான் ஐயோ ஆண்டு வரே அவங்கள ஒன்றும் பண்ணாதீங்க அப்படி செய்யறேன் என் ஜீவ புஸ்தத்தில் என் பேரை கிரிக்கு போடுங்க சண்டை போட்டு நிற்கும் போது கத்தர் அவனை பார்த்து சொல்றாரு நீ என்னை விட்டு விடு நான் உன்னை பெரிய ஜாதியாக்குவேன் 
அப்படியா அப்போ யோ மோசே சுயநலமாக இருந்திருந்தால் அப்போ நான் ஆசீர்வதிக்கப்படுவனா அப்போ ரைட் ஆண்டவரே அவங்க அழிச்சிட்டு போங்க என்ன பெரிய ஜாதியாகணும் செல்ஃபிஷாக இல்லை இவனுக்கு தாம் பெரிய ஜாதியாகணுங்கிற ஆசையும் கிடையாது அந்த செல்ஃபிஷ் அவனுடைய கிடையாது சுயநலம் கிடையாது இல்லையாண்டவரே அந்த அந்த பதிமூணாம் வசனத்தை கடைசி பகுதி வார்த்தை சொல்லுது அந்த அவன் கெஞ்சி பிரார்த்தித்தான் அடுத்த வசனம் அப்பொழுது கத்தர் தம ஜனங்களுக்கு செய்ய நினைத்து தீங்கை செய்யாதபடிக்கு பரிதாபம் கொண்டார் கெஞ்சி பிரார்த்திக்கிறான் யாருக்கு இங்க பிரார்த்திக்கிறான் தன் ஜனங்களுக்காக பிரார்த்திக்கிறான் உங்க அட்லீஸ்ட் உங்க தெருவில் இருக்கிற ஜனங்களுக்காக நீங்க ஜோ பண்ணிருக்கீங்களா இல்ல உங்க உறவுகள் வெத்தனெல்லாம் விட்டுறியா நூத்தி இருபத்தி எட்டு கோடி இந்தியா எங்க போய் தொலையட்டும் உங்க ஜனம் உங்க அப்பா குடும்பத்தில் இன்னும் எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்படல உங்க அம்மா குடும்பத்தில் இன்னும் எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்படாம பாரம்பரிய கிறிஸ்தவத்தில் ரட்சிக்கப்படாம உட்கார்ந்துட்டு இருக்க எவ்வளவு கிறிஸ்தவங்க இருக்கிறாங்க இல்ல விக்கிரக ஆராதனை பண்ற எத்தனை உறவுகள் உங்கள் சொந்த பிளட் ஓன் பிளட் ரிலேஷன்ஸ் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அவர்களுக்காகவாவது செபித்தோமா நாம் ஆழத்திற்கே போகலை ஆழத்துக்கே போல அன்னுடைய பார்வையில் கத்த சொல்ல ராஜாக்களுக்காக ஜபமன் அதிகாரிகளுக்காக ஜபமன் ஒரு உண்மை கிறிஸ்தவன் தேவன் விரும்புகிற கிறிஸ்தவன் யார் தெரியுமா ஆண்டவர் நினச்சிருந்தா உங்களை அமெரிக்காவில் படைச்சிருக்கலாம் உங்களை ஆப்பிரிக்காவில் படைச்சிருக்கலாம் கர்த்தர் உங்களை இந்தியாவில் வைத்திருக்கிறார் கத்தவங்களை நினச்சாண்ணா மர மகாராஷ்டிராவில் படைச்சிருக்கலாம் தமிழ்நாட்டில் கர்த்தர் எதை செய்தாலும் நோக்கத்தோடு செய்கிறவர் அப்போ கர்த்தர் நான் உங்களை என்னை தமிழ்நாட்டில் வைத்திருந்தால் தமிழ்நாட்டின் ரட்சிப்பிற்கு நம்ம ஜெபிப்போம் நம்பி தான் நம்மை தமிழ்நாட்டில் வைத்திருக்கிறார் இந்தியாவின் ரட்சிப்பிற்கு ஜெபிப்போம் நம்பி தான் கத்தர் நம்மளை இந்தியாவிலே படைத்திருக்கிறார் நம்ம ஏமாத்திட்டு நமக்கு நாம ஜோம் பண்ணிட்டு என் பிரச்சனை மாறாதா என் கஷ்டம் மாறாதான்னு வார வாரம் கண்ணீர் வடிச்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கிறோம் எங்கே சார் வளர்ச்சி உங்க கிளாஸ்ல வந்து வந்திருக்க உட்காந்துருக்கீங்களம்மா உன்னுடைய ஹாஸ்டல்ல ஓ ரூம்ல எத்தனை பிள்ளைங்க ஆண்டவர் அறியாத பிள்ளைங்க இருக்காங்க எவ்வளவு பிள்ளைங்க சினிமா பாட்டு பாடிக்கிட்டு உட்காந்துருக்குது கதை காதல் கதை பேசிட்டு உட்கா என்னைக்கா அந்த பிள்ளைக்காக ஜோம் பண்ணிருக்கிறியா நீ அவளை ரட்சிப்புக்குள்ள நட ஓ சப்போ அவளை ரட்சிக்கும் சொல்லி தான் கத்தர் அந்த ரூம்ல ஒன்று உட்கார வச்சிருக்கிறாரு ஓன் சபத்தை வச்சு இவங்களெல்லாம் நான் சந்திப்பேன் மகளை நீ ஜோமன் ஒவ்வொரு பேராக சொல்லி சொல்லி ஜோமன்னு ரட்சிப்பு என்னுடையது ஜபம் உன்னுடையது மற்றது நான் பார்த்துக்கிறேன் நீ ஜோமன்னு நான் ரட்சிக்கிறேன்றாரு கர்த்தர் நம்ம ஜோமே பண்ணல கத்தர் எப்படி ரட்சிப்பார் திறப்பில் நிற்க ஒருவனை தேடினேன் ஒருவனையும் காணேங்கிற வேர்டுடைய மீனிங் என்ன சார் அர்த்தம் யாராவது நின் வந்து நின்னா அந்த ஜபத்தை கேட்டு அந்த அந்த தேசத்துக்கு ஷேமத்தை கொடுப்பேன் யாருமே வரலைன்னா நான் அப்புறம் தேசத்துக்கு நான் அழிவு சாபத்தை தான் கொடுக்க முடியும் யாராவது வரீங்களா வந்து நெல்லுங்க போங்க தேசத்துக்காக அப்படின்னு ஆண்டவர் தேடினாராம் நீ ஜபம் பண்ணினா நான் ஷேமத்தை கொடுப்பேன் உன் தேசத்தை அழிக்க மாட்டேன் இப்போ மோசை ஜபம் பண்ணார் ஆண்டவர் அழிக்கல இஸ்ரேல் ஜனங்களை மோச நேரத்தில் வாய முடிக்கிட்டு இருந்தா அவ்வளோ பேரும் செத்துருப்பான் வளர்ச்சி <laughs> ஆழத்தில் இருக்கிறவன் தான் ஜபத்தில் ஆழமாய் போனவன் தான் அடுத்தவங்களுக்காக ஜோ பண்ணுவான் கரைவோரத்திலே நிற்கிறவன் தனக்கே தன் குடும்பத்துக்கும் தனக்கே ஜோ பண்ணி காலத்தை ஓட்டுவான் திவ பிள்ளைகள் நம்ம ஜபங்கள் எப்படி இருக்கு பிரதர் ஏதோ நமக்கு தெரிஞ்ச நாள் ஊழியக்காரங்கள் ஜோ பண்ணி கதையை முடிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறோம் இந்தியாக்காக எவன் ஜோ பண்ணுவான் உங்கள் உங்கள் தெருக்கு யார் ஜோ பண்ணுவா உங்க கிராமத்துக்கு யார் ஜோம் பண்ணுவா நீ ஆண்டவர் நம்மோடு பேசுகிறார் நம்முடைய ஜபங்கள் மாறும் முதல்ல அடுத்தவங்களுக்கு பண்ணி முடிங்க யோபுத்தன் ஸ்னேகம் அவன் ஸ்னேகிதற்காய் ஜபித்தான் அருமையான வார்த்தை 
அவ்வளோ பாடு அவனுக்கு பைபிள் இருந்ததாயா யோபுக்கு பைபிள் கிடையாது சர்ச்சு கிடையாது வெனஸ்டே மீட்டிங் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது வேத அறிவே கிடையாது அந்த மனுஷன் கூட அவ்வளோ பாடுகள் நடுவில் தன் சிநேகிதருக்காக ஜோம் பண்ணுறான் அவங்கள ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவர் என் கத்திரி இவனை ஆசீர்வதிக்கிறார் அவன் கூட தரப்பில் நின்னான் நம்ம யாருக்காக தரப்பில் நிற்கிறோம் நம்ம அடுத்தவங்களை போய் தரப்பில் நின்று அடுத்தவங்களை பற்றி குறை சொல்கிறோம் அண்டவரே அந்த சகோதரி இப்படி பண்ணிட்டான் அண்டவரை அந்த சகோதரன் இப்படி பண்ணிட்டான் அண்டவர் அந்த ஊழியக்காரன் இப்படி பண்ணிட்டான் இப்படி இதான் ஜோபம் ஆண்டோட குறை சொல்கிற ஜோமா ஆண்டவரே அவன் மேலே நியாய திருப்பி இறக்காதீங்க சொல்கிற ஜோமா திறப்பா ஜோப் அதுக்கு தான் ஜோபம் நான் மூணு பேர் வந்தானுங்க ஒருத்தன் கூட ஆறுதலை பேசலை மூணு பேரும் குத்தி குத்தி காட்டிட்டு போகிறான் நீ ஏதோ தப்பு பண்ண நீ ஏதோ தப்பு பண்ணன்றான் தாங்க முடியல ஆண்டவரை சரி பரவாயில்ல அவங்கள ஆசீர்வதிக்கிறப்பா அவங்க நல்ல பத்திரமாக போய் சேரட்டு அவங்கள ஆசீர்வதிங்கன்னு ஜோம் பண்ணான் கத்தர் இவனை ஆசீர்வதி சார் இன்றைக்கி நம்ம எப்படி தெரியுமா எப்படி நம்மளை அப்படி பிள்ளைகளுக்கு சாக்லேட் காட்டுற மாதிரி காட்ட வேண்டியது தெரியுமா சிஸ்டர் உங்கள் பிரச்சனை மாறணுன்னா நீங்கள் அடுத்தவங்களுக்கு ஜோம் பண்ணுங்கள் அப்போ உங்கள் பிரச்சனை ஓம் பிரச்சனை மாறுறதுக்காக நீ அடுத்தவங்களுக்கு ஜோம் பண்ணினா நீ நீ சரியானாலே கிடையாது என் பிரச்சனை மாறுதோ இல்லையோ அந்த சகோதரிக்கு எப்படியாவது ஒரு சகோதரம் கொடுங்க போதும் ஏன் கடன் மாறுதோ இல்லையாண்டவரே அதோ அந்த சகோதரம் ரொம்ப கஷ்டப்படுறாருப்பா அந்த ஆளுடைய கடனை தயவு செய்து மாற்றுங்க இது ஜபம் அடுத்தவங்களுக்கு ஜோம் பண்ணால் தான் ஏன் பிரச்சனை மாறினா நீ இன்னும் கடையில் தானே இருக்கிற நான் அந்த சுயன்னும் போலையே நான் என்ன ஆண்டவரை எனக்கு சுகம் கிடைக்கிதோ இல்லையா அதெல்லாம் பார்ப்பறோம் ஆனால் அந்த சகோதரி படுற பாடு தாங்க முடியலப்பா தயவு செய்து அவங்களை சுகமாக்குங்க ஆண்டவரேன் ஜோம் பண்ணுறவன் ஆழத்தில் இருக்கிறவன் அப்போ யோசிச்சு பாருங்க நமக்காக ஜோம் பண்ணுறவன் கரையில் இருக்கிறவன் பிறருக்காக ஜோம் பண்ணுறவன் தேசத்துக்காக ஜோம் பண்ணுறவன் உங்கள் அதிகாரிகளுக்காக உங்கள் இன்ஸ்டியூஷன்லாம் நீங்கள் ஜோம் பண்ணணுமா கத்தர் கணக்கை பேர் வருனார் ஏன் ஒரு கிறிஸ்டியன் இன்ஸ்டியூஷனில் உனக்கு வேலை கொடுக்காமல் இங்கே உட்கார வச்சுருக்கிறார் ஆண்டு பேர் ஒரு நோக்கத்தோடு வச்சு ரட்சி போகும் மூலங்கள் இருக்குது அவர் ரட்சிக்க படுறாரோ இல்லையோ அதெல்லாம் அப்புறம் ஆனால் அந்த ரட்சிப்புக்காக ஜபம் பண்ண வேண்டியது உன் கடமை அதில் உன்னுடைய உன்னுடைய பங்கு கத்தர் எதிர்பார்க்கிறார் சும்மா சம்பளம் வாங்கிட்டு போகிறதுக்கு இல்லை அப்போ நமக்காக ஜோம் பண்றவன் கரையில் இருக்கிறவன் மற்றவருடைய ரட்சிப்பிற்கும் தேசத்துக்கும் அழிந்து போகிற கா காரியத்துக்கும் நம்ம பேப்பர்லையும் டிவிலையும் பார்க்குற செய்திகளுக்காக ஆண்டர் பாதத்தில் இருந்து ஆண்டவரே எங்கள் தேசத்தை எப்படியாவது ரட்சிங்க ஆண்டவரேன்னு ஜோம் பண்றவன் ஆழத்தில் இருக்கிறவன் அப்ப ஜோமே பண்ணாதவன் இவனை எந்த லிஸ்ட்ல வைக்கிறது இவனால் ஆண்டருக்கு என்ன புரோஜனம் ஜபமே பண்ணாதவன் கேட்டா பொண்டாட்டி நல்ல ஜோம் பண்ணுவா பொண்டாட்டி பிரியாணி சாப்பிட்டு போயிடுவா நீ சாப்பிடாம இருப்பியா என் ஒய் பயங்கரமா பைபிள் வாசிப்பா இப்ப நீ சாலை கட்டிக்கோ ஆவிக்குரிய காரியத்தில் மட்டும் என் ஒய்ஃப் நல்ல ஜோம் பண்ணுவா என் ரொம்ப பக்தி உள்ளவா அவ பைபிள் எல்லாம் ஃபுல்லா முடிச்சுட்டா அவ உபவாசம் பண்ணி ஜோம் பண்ணுவா நீ என்னையா பண்ற தெய்வ பிள்ளைகளை கவனிங்க அப்போ முதல்ல வேத வசனத்தில் ஆராய்ந்து பார்க்கணும் இந்த அவசர அவசரமாக பைபிள் வாசிக்கிறது நிறுத்து உனக்கு மார்னிங் டியூட்டியாக நான் சொல்கிறேன் பைபிளே வாசிக்காது போயிடு ஈவினிங் ஃப்ரீயானோன்னு வா உட்கார் அன்றைக்கி என்ன வாசிக்கணுமோ உட்காந்து ஒரு அரை மணி நேரமாவது அந்த ஒரு அதிகாரத்தை வசனம் மேலே வசனம் ஆராய்ந்து அதில் என்னென்ன கேரக்டர் வருது இவர் எங்கேருந்து வந்தார் என்ன சொல்கிறார் அப்படின்னு அந்த கேரக்டரை படி அந்த சம்பவத்தை படி அந்த நிகழ்ச்சியை உன் தலையில் ஏற்று ஒரு கதை புக்கு படித்தா மண்டையில் ஏறுதில்லை ஆனால் ஏன் பைபிள் படித்தா ஏறல என்ன கதை புக்கை அப்படி உள்ளே போயிடுறோம் நம்மளே அந்த கேரக்டராக மாறிடுறோம் உள்ளே படிக்கும்போது ஆனால் பைபிள் அப்படி போக சாத்தம் விட மாட்டேங்கிறான் அப்படியே கான்சன்ட்ரேஷனெல்லாம் வேறு பக்கம் இருக்குது டியூட்டிக்கு போகணுங்குது ஆஃபீஸ் போகணுங்குது மொபைலில் பார்க்கணுங்குது வாட்ஸ்அப் போகணுங்குது ஃபேஸ்புக் போகணுன்னு மண்டை ஒரு பக்கம் எழுத்துக்கிட்டு இருக்குது இன்னொரு பக்கம் கண்ணு மட்டும் வாசிக்குது என்ன பிரோஜனம் அதுக்கு நீ வாசிக்காம இருக்கலாமே ஆண்டோட்ட ஆண்டோர் வேதனை படத்துக்கு நீ ஆன் பைபிளை தொடாம இருக்கலாம் ஐயா உனக்கு எப்ப டைம் இருக்கும் அப்ப வாசி பைபிள காலையில தான் பைபிள் வாசி நான் அப்படிதான் நான் பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் ஆனா உங்க ஷிப்ட பொறுத்த வரைக்கும் நான் இப்படி சொல்றேன் காலையில ஷிப்ட் பிறத ஆறு மணிக்கெல்லாம் குளிச்சு போக டைமே இல்லை அப்ப ஏன் போயிட்டு வா போயிட்டு வா ஷிப்ட் முடிச்சு வந்து உட்காரு நாலு மணிக்கு வரியா நாலரைக்கு வரியா பரவாயில்ல சாயந்தரம் ஆறு மணிக்கு உட்காரு ஒரு குளியல் போட்டு பொறுமையா வந்து உட்காரு மொபைல் எல்லாம் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணி வை 
உட்காரு நோட் எடுத்துட்டு உட்காரு கையில் பேனை வச்சுக்கோ வாசி எல்லாத்தையும் வாசி ஆராய்ந்து பாருவோம் உள்ளத்தில் ஒரு தேவ சமாதானம் இருப்பதை காண்பாய் வேதனை தே அன்னுடைய வசனத்தை நேசிக்கலுக்கு மிகுந்த சமாதானம் உண்டு உள்ளத்தில் அவ்வளோ சந்தோஷம் புரோஜனமாக நம்ம டைம் செலவு பண்ணியிருக்கிறோங்க ஒரு ஃபெய்த் ஒரு விசுவாசம் ஒரு சந்தோஷம் உன் மனசை நிரப்பும் நம்பர் த்ரீ மூன்றாவது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் வெளிப்படுத்தல் இருபத்தி ரெண்டு பதினோராம் வசனம் அநியாயம் செய்கிறவன் இன்னும் அநியாயம் செய்யட்டும் அசுத்தமாக இருக்கிறவன் இன்னும் அசுத்தமாக இருக்கட்டும் நீதி உள்ளவன் இன்னும் நீதி செய்யட்டும் பரிசுத்தம் உள்ளவன் மூன்றாவது கத்தர் சொல்கிறார் பரிசுத்தத்திலே ஆழத்திற்கு வா பரிசுத்தத்திலே ஆழத்துக்கு வா அப்படியே ஓரமா நின்று ரெண்டு நாள் பரிசுத்தம் அப்புறம் ஒரு நாள் விழுந்துறது ரெண்டு நாள் சினிமா பார்க்காம இருக்கிறது அப்புறம் மூணு நாள் பார்க்கறது தள்ளாடி தள்ளாடி ரெண்டு நாள் சீக்கிரம் குடிக்காம அப்புறம் குடிக்கிறது கரையில் நின்று காலாட்டினதெல்லாம் போதும் உன் பரிசுத்தத்தில் நீ உள்ளே வா ஆழத்திற்கு வா பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் என் ஆண்டவர் நம்மை அழைக்கிறார் இன்னும் பரிசுத்தம் பரிசுத்தம் என்பது வேறு பரிசுத்தத்தில் வைரோக்கியம் என்பது வேறு அதான் ஆழம் கொஞ்ச நாள் பரிசுத்தம் இருக்க வேண்டியது அதுக்கப்புறம் இல்லை பிரதர் நான் இப்படி செய்யலைன்னா நான் வந்து கள்ளக்கணக்கு எழுதலை அப்படின்னா நீ ஆஃபீஸை விட்டு போகணும் எங்கள் மேனேஜ்மெண்ட்டில் எங்கள் மேனேஜர் திட்டுறாரு என்னை கள்ளக்கணக்கு எழுத சொல்கிறாங்க பிரதர் நான் என்ன பண்ணுறது நான் எழுத மாட்டேன்னு எவ்வளவோ சொன்னேன் எவ்வளவோ சொன்னேன் நான் கிறிஸ்டியன்னு சொன்னேன் ஆனால் அவர் வந்து அப்படின்னா இல்லைம்மா நீ கிளம்பு என்ன பிஸ்னஸ்னால் இப்படி இப்படி இருக்க தான் செய்யும் நீ எழுதுனா இரு இல்லையா நீ கிளம்பு நான் வேறு ஆளை போட்டுக்கிறேன்னு அவர் சொல்கிறார் பிரதர் என் வீடோ இப்போ ரொம்ப ஏழையான வீடு எங்கள் அம்மா விதவ என் தம்பி படிக்கிறான் நான் இந்த சம்பளத்தை வச்சு தான் அவங்களுக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறேன் அதனால் என்ன பிரதர் பண்ணுற வேறு வழி இல்லை கடைசியில் சரின்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ கள்ளக்கண்ணை எழுதிட்டு உட்காந்துருக்குறேன் பரிசுத்தம் இருந்தது இவங்கள்ட்ட முதல்ல ஆனால் என்ன இல்லைன்னா பரிசுத்த வைரோக்கியம் இல்லை வைராக்கியமா நீ நிக்கிறதா ஆழம் வேலை போன போட்டே போயா பிச்சை எடுத்து கூட எங்க அம்மாவை காப்பாத்துவேன் இந்த மாதிரி கள்ள கணக்கு எழுதுற வேலையெல்லாம் எனக்கு தேவையில்லைன்னு போனீன்னா நீ ஆழத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் நான் வேணாம் தான் பிரதர் சொன்னேன் அவன் தான் திரும்ப திரும்ப எஸ்எம்எஸ் அடிச்சுக்கிட்டே இருந்தான் கால் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் வேறு வழி இல்லை நான் எவ்வளவோ நோனோன்னு சொல்லி பார்த்தேன் கடைசியில் முடியாத பச்சரத்தை நான் லவ்வுக்கு ஓகே சொன்னேன் ப்ரொப்போஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தான் போகிற இடத்துலலாம் கேட்டான் வந்த இடத்துலலாம் கேட்டான் நீ பத்து நாள் கழிச்சு விழுந்தாலும் விழுகை விழுகதான் மொத நாள் விழுந்தாலும் ஒண்ணுதான் தம் அடிக்கிற பிரண்ட்ஸோட உட்கார்ந்து முதல் நாள் நீ தம்மை வாங்கி பத்த வச்சாலும் ஒண்ணுதான் அஞ்சு வருஷம் பள்ள கடிச்சு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அஞ்சாவது வருஷம் வாங்கி ஊதுனாலும் ரெண்டு ஒண்ணுதான் சார் நிக்கலையே தான் சொல்றேன் ஓரத்துல நிக்கிறோம் அப்புறம் ட்ரை பண்ணி பார்த்தேன் பிரதர் என்னால் முடியல நான் வந்து இந்த பாவம் பண்ணிட்டேன் கத்தை சொல்கிறாரு இதில் தடுமாறுற காலத்தில் நம்ம வாழலை நான் வரப்போகிறேன் இன்னும் உட்காந்துட்டு ஆற்றுல ஒரு கால் சேத்தில் ஒரு கால் ரெண்டு நாள் பரிசுத்தம் ஒரு நாள் பாவம் ரெண்டு நாள் ஒரு வாரம் பரிசுத்தம் ஒரே ஒரு நாள் பாவம் திரும்பி ஒரு மாதம் பரிசுத்தம் அப்புறம் டிசம்பர் முப்பத்தொன்னாம் தேதி வந்து தெரியும் ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி வந்து மீண்டும் பரிசுத்தம் இந்த கதைக்கெல்லாம் இன்னும் காலம் கிடையாது மகளே நீ இப்போ வந்து ஆழத்துக்கு வர வேண்டிய காலத்தில் வாழ்கிறாய் எப்படியர் பன்னிரெண்டாம் அதிகாரம் பதினான்காம் வசனம் எப்படியர் பன்னிரெண்டு பதினான்கு பரிசுத்தம் உள்ளவர்களா இருக்கவும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் கர்த்தரை தரிசிப்பதே இல்லையே அப்ப பரலோகத்து போன அவரை தானே தரிசிக்க போறோம் வருக வந்தால் அவரை தானே தரிசிக்க போறோம் அப்போ என்ன குவாலிபிகேஷன் கேட்குறாரு பரிசுத்தம் இல்லாமல் ஒருவனும் தரிசிப்பதில்லை ஆகவே பரிசுத்தமாக இருங்கள் பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் திருப்தியாக இருக்காது அவனை விட நான் பரிசுத்தம் இவ்வளோ இவ்வளோ விட நான் பரிசுத்தம் இப்படி இருக்காத அதில் முன்னேறி போயிட்டே இந்த பரிசுத்தம் போதாது இந்த பரிசுத்தம் போதாதுன்னு முன்னேறி போ வைராக்கியமாய் போ தானியல் பாபிலோனில் கால் வைத்தார் 
கால் வைத்த உடனே தெரிஞ்சிச்சு விகரக தேசம் இது நம்மளை தீட்டுப்படுத்திரும் அப்படின்னா தானியல் ஒன்று எட்டுல வாசிக்கிறோம் இந்த விகரகத்தின் இந்த போஜனத்தால் தன்னை தீட்டுப்படுத்த கூடாது என்று தன் இருதயத்திலே தீர்மானம் செய்தான் அதுதான் வைராக்கியம் அதுக்கு பேர் தான் ஆழத்தில் செல்வது எந்த சூழ்நிலையிலும் ராஜா வந்து கத்தியை வச்சு என்னை மிரட்டினா கூட இந்த போஜனத்தை நான் சாப்பிட கூடாது என் பரிசுத்தத்தை நான் இழந்துட கூடாது என்று வைராக்கியமாக இருந்தான் இந்த தானியலுக்கு சர்ச்சும் கிடையாது வெனஸ்டே மீட்டிங் கிடையாது பைபிளும் கிடையாது இன்னும் அருமையான வைராக்கியம்னா யோசிப்பு சர்ச்சும் கிடையாது பைபிளும் கிடையாது வெனஸ்டே மீட்டிங்கும் கிடையாது ஆனால் அந்த யோசிப்பு சொன்னால் ஐயோ என் ஆண்டவருக்கு இது பாவம் பிடிக்காது இத்தனை பெரிய பொல்லாப்பை செய்து என் தேவனுக்கு விரோதமாக என் பாவம் செய்வது எப்படி என்று வஸ்திரத்தை விட்டுட்டு ஓடினா பாருங்க அவன் தான் ஆழத்தில் இருக்கிறவன் ஐயோ நான் வாலிப பையன் வஸ்திரத்தை விட்டு ரோட்டில் ஓடினா அவன் ஜனங்கள் என்ன நினைப்பாங்க அங்கே பெண்கள் இருப்பாங்க ஆண்கள் இருப்பாங்க சின்ன பிள்ளைங்க இருப்பாங்க எல்லோரும் என்ன நினைப்பாங்க கல்லெறிந்து என்னை கொண்டுருவாங்க அதை பற்றிலாம் கவலையே படலை எனக்கு தேவை பாவம் வேண்டாம் அவ்வளோதான் அதுக்கு பேர் நான் அடித்து கொண்டாலும் அதை பற்றி கவலை இல்லை எனக்கு இந்த பாவம் ஒத்து வராதுயா என்று நிர்வாணமாக நம்ம இதெல்லாம் ஈஸியாக வாசிக்கிறோம் வஸ்திரத்தை விட்டு விட்டு நிர்வாணம் கொஞ்சம் இமேஜின் பண்ணி ஓடுவியா நீ அவ்வளோ பரிசுத்த வயராக்கியம் பாராட்டினாலும் நிர்வாணமாக ஓடுவியா அப்படி ஓடினா கூட துணியை தூக்கி துணிமணியை தூக்கி வாரி அணைச்சிக்கிட்டு தான் ஓடுவோம் அவன் வஸ்திரம் அவகையில் இருக்குது அதைத்தான் காட்டுறா அவன் பலவந்த மண்ணை வந்தான் நான் வஸ்திரத்தை பிடிச்சி உழுத்த உடனே வஸ்திரத்தை விட்டுட்டு ஓடிட்டான் அவன் கையில் இருக்குது வஸ்திரம் முழு நிர்வாணமாக நேக்கடாக ஓடினாங்க எதுக்கு தெரியுமா பரிசுத்ததுக்காக ஓடினான் ஆழம் இன்னைக்கு ஒரு லஞ்சம் வாங்காமல் நம்மளால் இருக்க முடியுதா உள்ள கல்ல கணக்கு எழுதாமல் இருக்க முடியுதா கல்ல தராசு பிடிக்காமல் இருக்க முடியுதா இல்லை ஒரு சீரியல் பார்க்காமல் இருக்க முடியுதா வாய் சொல்லுது அண்டு வரையும் இன்னும் பரிசுத்தமாக்கும் எப்படி பரிசுத்தமாக்குவார் பரிசுத்தம் என்பது கூட்டு முயற்சி எஃபர்ட் இல்லாம கத்தர் செய்ய மாட்டாரு தானியல் தீர்மானம் செய்தான் கத்தர் பிரதானியல் கண்டு தயவு கொடுத்தார் பிப்டி பர்சன்ட் தானியல் உடைய முயற்சி மீதி பிப்டி பர்சன்ட் கத்தர் தூக்கி எடுத்தார் யோசிப்பு பரிசுத்தமாய் ஓடுனா என் ஆண்டவர் யோசிப்பு கோடு சிறைச்சல இருந்து தூக்கி உட்கார வைத்தார் நான் அப்படியே இருப்பேன் நான் அப்படி சினிமா அண்டு வரையும் இந்த சினிமா தான் விடுதலை செய்யுங்க அண்டு வரையும் லவ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனால் என் மனசு குத்திக்கிட்டே இருக்குது இந்த காதல் இருந்து எப்படியா அதை விடுதலை செய்ய எப்படியா விடுதலை பண்ணுவார் எப்படி விடுதலை பண்ணுவார் அண்டவர் இந்த மைக்கை கையில் வச்சுக்கிட்டே இருக்கேன் இந்த மைக்கை கையிலேருந்து எடுங்க எப்படி எடுப்பார் ஆண்டவர் நடக்கிற காரியம் அதெல்லாம் நம்ம அடுத்த மட்டும் கம்பேர் பண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கோம் அவரை விட நான் எவ்வளோ பரவாயில்ல பிரதர் ஐயோ அந்த அளவு நான் எவ்வளோ பரவாயில்ல நான் ரசிக்கப்பட்டேன் ஞானசன் எடுத்தேன் நான் காலையில் முட்டியில் நிற்கிறேன் ஜோம் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் என்ன பிரோஜனம் வார்த்தையில் எவ்வளோ பாவம் பண்ணுறோம் கண்களில் எவ்வளோ பாவம் பண்ணுறோம் அடுத்தவங்களை பற்றி குறை பேசி எவ்வளோ பாவம் பண்ணுறோம் அதில் எந்த லிஸ்டில் போவோம் பரிசுத்த லிஸ்ட்டா குறை பேசுறது பரிசுத்தமாக பாவமாயா அடுத்தவங்க குற்றம் சாட்டுறது பரிசுத்தமாக பாவமா ஏழாம் அதிகாரம் முதல் வசனம் நம்மை சுத்திகரித்து கொண்டே பரிசுத்தமாக்குதலை தேவ பயத்தோட எப்படிப்படுத்தணும் முழுமைப்படுத்தணும் பரிசுத்தத்தில் அறகுறையா இருக்கக்கூடாது கேட்குறீங்களா அழிவு தங்கச்சி கேட்குறியா செய்தி கேட்குறியா இதிலெல்லாம் பரிசுத்தனை இது ஒன்று தான் என் லைஃப்பில் பிரோஜனமே இல்லையே பூரணப்படன் 
பூர்ண படன் ஒன்று தெசலோனிக்கர் ஐந்து இருபத்தி மூன்று ஒன்று தெசலோனிக்கர் ஐந்து இருபத்தி மூன்று சம்மாதானத்தின் தேவன்தாமே உங்களை முற்றிலும் பரிசுத்தமாக்குவாராக இருமா உங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரம் முழுவதும் நம்முடைய கத்திராக ஏசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது குற்றமற்றதா இருக்கும்படி எப்படி காக்கப்படணும் எதெல்லாம் காக்கப்படணும் ஆவி ஆத்துமா எப்ப அவர் வருவார் தெரியாது எப்ப நான் சாவேன் தெரியாது இது ரெண்டு வந்தால் நான் அவரை தான் சந்திக்கணும் அங்கே தான் முதலே வாஸ்தவம் பரிசுத்தம் இல்லாமல் அவரை சந்திக்க முடியாது அப்போ கத்துடி பிள்ளைகள் இன்னும் நம்ம வந்து அந்த கரையிலேயே உட்காந்துக்கிட்டு அண்டு உரையை என்னை பரிசுத்தமாக்கும் அண்டு உரையை க பர என்னை பரிசுத்தமாக காத்துக்கொள்ளும் அதெல்லாம் நம்ம ஜெயிக்கணும் அதெல்லாம் ஜெயித்து தாண்டி போயிட்டே இருக்கணும் என்னுடைய பிள்ளைகள் அப்போ மூன்றாவது ஆண்டு சொல்லார் பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் பரிசுத்தமாக இருங்கள் அல்ல பரிசுத்தத்தின் மேல் பரிசுத்தம் ஒன்று பேர் ஒன்று பதினைந்து சொல்லுகிறது நான் பரிசுத்தராக இருக்கிறது போல நீங்கள் உங்கள் நடக்கைகள் எல்லாவற்றிலும் எப்படி இருங்க அதான் ஆழம் இதான் ஆழத்துக்குள்ளே போகணும் அதான் ஆழம் இப்போ சின்ன ஒரு இப்போ ப்ளஸ் டூ படிக்கிற பையன் எல்கேஜி ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட் க மேக்ஸாக இருந்தாலும் சரி அவங்க அந்த சப்ஜெக்டெலாம் அவன் டூனு ஊதிடுவான் கூலாக முடிச்சுட்டு போயிடுவான் ஏன்னா அதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அவனுக்கு அப்போ நீங்கள் பரிசுத்தத்தின் மேல பரிசுத்துக்கு உள்ளே முன்னேற போனீங்கன்னா சாத்தான் கொண்டு வர சின்ன சின்ன மற்றவங்க உளுந்து உளுந்து எலும்பட சோதனை நம்ம ஃபோன் ஊதிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம ஈஸி நமக்கு இதுவே பெருசாக தெரியுது ஆண்டோ சொன்னி ஆழத்துக்கு போ ஆழத்துக்கு போகும்படி அழைக்கப்பட்டவன் கரை ஓரத்தில் உட்காந்து தடுமாறிக்கிட்டு இருக்க அழைக்கப்படல ஆழத்துக்கு வா நீ வா நான் பார்த்துக்கிறேன் என்றார் ஆண்டு பேர் எழுதுற பார்த்து சொன்னி ஆழத்துக்கு போ வாழ அப்போ நீ வாழத்துக்கு போ நான் வாழைக்கிலே மீன் தருவேன்லாம் சொல்லவே இல்லை ஆழத்துக்கு போய் வளைய போட்டு விளையா அப்படி சொன்னார் மீன் கிடைக்குன்னு அவனுக்கு தெரியாது இப்போ நமக்கு சொல்ல நீ ஆழத்துக்கு வந்துட்டீன்னா அதுக்கப்புறம் தான் உனக்கு பரலவமே கிடைக்கும் நமக்கு மீன் பரலவம் கரையில் இருக்காது ஆழத்துக்கு போ நம்பர் ஃபோர் நம்பர் ஃபோர் யோவான் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் பதினைந்து முதல் பதினேழு வசனங்கள் அவர்கள் போச்சனம் பண்ணின பின்பு ஏசு சீமோன் பேதுருவை நோக்கி யோனா முடியுமா நாலாவது கத்தர் சொல்லுகிறார் அன்பிலே கர்த்தரை நேசிக்கிற அன்பிலே ஆழத்திற்கு வாருங்கள் தேவன் மேல் நாம் வைத்திருக்கிற அன்பில் ஆழத்திற்கு வரணும் நல்லா கவனிங்க இந்த பேதுருவை பார்த்து ஆண்டவர் அவன் ஆண்டவர்கிட்ட அன்பாக இருந்தவர் தான் இப்போ நம்ம நம்மளை சொல்ல போனால் நம்மளும் எப்போ பார்த்தாலும் எசப்பா ஸ்தோத்திரம்னு சொல்கிற அன்பு நிறைந்தவங்க தான் நம்மளும் எதுனாலும் கத்தருடைய கிருப பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி கத்தரை உயர்த்துகிற அன்புள்ளவர்கள் தான் கத்தர் மேல் அன்புள்ளவர்கள் தான் நம்மளும் காலையில் எலும்பி ஜோம் பண்ணுற அண்டர் நேசித்து ஜபிக்கிற அன்புள்ளவர்கள் தான் கத்திர ஸ்தோத்திரம் 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 பண்ணுற அன்புள்ளவர்கள் பேதர் அதே மாதிரி கத்திரை உரிமையாக இதெல்லாம் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடாது என்று அவரை கடிந்து கொள்ளக்கூடிய அளவுக்கு அவர் மேல் அக்கறை உள்ளவன் அன்புள்ளவன் தான் அவர் அவரை கெசமனை தோட்டத்தில் பிடிக்க வந்த பொழுது இவன் இவனுக்கு பயங்கர கோபம் வந்து பட்டயத்தை எடுத்து அங்கே வந்த இன்னொரு போர் வீரனுடைய காதை வெட்டக்கூடிய அளவுக்கு கத்தர் மேலே அன்புள்ளவன் தான் இவ்வளவு அன்புள்ள பேதுருவை பார்த்து என் ஆண்டவர் பேதுருவை என் மேல் ரொம்ப அன்பாக இருப்பதை நான் அறிந்திருக்கிறேன்னு சொல்லலை இப்போ கேட்குறாரு ஒன்றுமே தெரியாமல் என்னில் அன்பாக இருக்கிறாயா 
என்னிடத்தில் அன்பாக இருக்கிறாயா இந்த வார்த்தை பேதுருவை உடைத்தது அப்போ இவன் யோசிச்சிருப்பான் என்ன ஆண்டவர் உங்க மேல அன்பு இல்லைன்னா அன்னைக்கு இதெல்லாம் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடாதுன்னு உரிமையா உங்களை திட்டி இருப்பனா உங்க மேல அன்பு இல்லைன்னா நீங்க போன இடத்துக்கெல்லாம் நானும் யாக்கோபும் யோவானும் கூட்டிட்டு உங்க கூட நான் வந்திருப்பேனா என்ன ஆண்டவரே எப்படி கேட்கிறீர் கத்தை சொன்ன மனசுக்குள்ள சொல்றாரு பேசுடுவே உன் அன்பு பார்டர்ல இருக்குது நீ அன்புல ஆழத்துக்கு வர நான் விரும்புறேன் சொல்லிட்டு சொல்றாரு என் ஆடுகளை மெய்ப்பாயாக முதல்ல அவர் சொல்ற பதினஞ்சாம் வசனத்துல நீ அன்பா இருக்கிறாய் இவர்களிலும் அதிகமா என்னிடத்துல அன்பா இருக்கிறாயா என்றார் அந்த வார்த்தையை கவனிங்க இவர்களிலும் அதிகமாய் எல்லாரும் என்ன நேசிக்கிறாங்க பதினோரு பேர் என்ன நேசிக்கிறாங்க உண்மைதான் எல்லாரும் கரையில தான் நிக்கிறாங்க உண்மைதான் உன்னுடைய அன்பாவது ஆழம் வரைக்கும் வருதா இல்ல நீயும் கரையில தான் நிக்கிறியா உடனே அவன் சொல்ற ஆமாண்டவரே உண்மை நேசிக்கிறேன் என்பது நீரே அறிவீர் உடனே சொல்லர் அவர் என் நாட்டு குட்டிகளை மெய்ப்பாயாக ரெண்டாம் தரம் கேட்கிறாரு சீமோனை என்னத்தில் அன்பா இருக்கிறாயா அதற்கு அவன் ஆமாண்டவர் நேசிக்கிறேன் என்றான் அவரின் ஆடுகளை மெய்ப்பாயாக மூன்றாம் தரம் கேட்கிற நீ நேசிக்கிறாயா கடைசியில் ஆண்டவரே நீ எல்லாவற்றையும் அறிந்திருக்கிறீர் நான் உண்மை நேசிக்கிறேன் என்பதை நீர் அறிவீர் என்றான் ஏசு என் ஆடுகளை சொல்லுங்க எல்லாரும் அப்ப என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நீங்கள் ஆண்டவரை உண்மையாக நேசித்து நேசிக்கிறீங்க பேஜ் இப்போ நேசித்த மாதிரி மற்ற சீடர்கள் நேசித்ததை போல் நீங்கள் நேசிக்கிறீர்கள் ஆனால் ஆழத்திலே வந்து நீங்கள் நேசிக்கிறீர்கள் என்பதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா நீங்கள் எப்படியாவது கத்தருக்கு ஊழியம் செய்வீர்கள் ஆண்டவருக்கு எவன் ஊழியம் செய்கிறானோ ஏதோ ஒரு விதத்தில் அவன் ஃபுல் டைமாக வரணும்னு அவசியமே கிடையாது ஆண்டவர் மேல அன்பு இருந்தால் அவனால் கத்தருக்கு ஊழியம் செய்யாமல் இருக்க முடியாது ஐயா அனுபவத்துல சொல்றேன் அனுபவத்துல சொல்றேன் கத்தர் மேல் உங்களுக்கு அன்பு இருந்தா உங்களால் என் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் செய்யாம இருக்க முடியும் ஆண்டவர் கேட்கிறாரு நீ அன்பா இருக்கியா பேதுரு எஸ் அன்பா இருக்கிறியா ஆமா உண்மையிலே அமையில் அன்பா இருக்கிறியா ஆமா அப்ப ஆடுகளை மெய் என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மெய் என் ஆடுகளை மெய்ப்பாயாக ஊழியம் செய்ய எனக்குன்றார் ஆண்டவர் உன் அன்பை நிரூபித்து காட்டு என்றார் ஆண்டவர் ஆதம்பாக்கத்தில் எங்கள் சித்தப்பா வீட்டில் தூங்கும்போது கத்தர் எனக்கு தரிசனமானார் நாளை முதல் ஃபுல் டைம் ஊழியத்துக்கு வாடார் நான் ஊழியத்துக்கு வந்தேன் சரிங்களா ஒன்றுமே தெரியாது பைபிளே தெரியாது ரசிக்கப்பட்ட ஒரு பக்கா பாரம்பரிய சபையிலிருந்து ரசிக்கப்பட்டவன் ஒன்றும் அறியாதவன் கத்தர் முழு நேரமாக வாடினார் இது ஊழியத்துக்கு வந்த பிறகு ஆனால் ஊழியத்துக்கு வருவதற்கு முன்பு தொண்ணூற்றி ரெண்டு ஜனவரி பதினாலில் ரசிக்கப்பட்டு பதினாறாம் தேதி மண் சண்டே பதினேழாம் தேதி மண்டே எனக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்து சென்னையிலேருந்து வந்தது பதினெட்டாம் தேதி அந்த 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 லெதர் கம்பெனியில் நான் ஜாயின் பண்ணுகிறேன் விசுவாசி அப்போ ஊழியம் தெரியாது ஊழியத்துக்கு வருவேணும் தெரியாது விசுவாசி அப்போ ஏதாவது ஒரு சபைக்கு போனோம் அதை வாய்ஸ் மற்ற ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை என்னால் முடிந்த ஊழியத்தை கத்தருக்கு செய்தேன் வேலை செய்கிறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை மட்டும்தான் எனக்கு லீவு காலை சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வருவேன் மத்தியானம் சாப்பிடுவேன் மத்த ரெண்டு மணிக்கு ஐயாயிரம் கை பிரதிகள் எடுத்துட்டு இதே எக்மோ ரயில்வே ஸ்டேஷன் அந்த ஓவர் பிரிட்ஜில் போய் தனியாக நிற்பேன் யாரும் அப்போ ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கிடையாது தனியாக நிற்பேன் வருகிற ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் அதை வச்சு ஜோமண்ட்டு போவேன் ஆண்டு புறே எனக்கு இதை இதை பற்றி எனக்கு யாராவது கேட்டால் டீட்டெயில் கேட்டால் சொல்ல தெரியாது வசனம் தெரியாது ஆண்டு புறே இதை நான் கொடுப்பேன் உன்னுடைய ஜனங்கள் வாங்கி கொள்ளணும் இதை யார் ஒரு வார்த்தை படிச்சுட்டு கசைக்கு போட்டால் கூட அவங்க படித்த அந்த ஒரு வார்த்தை மூலம் ஆத்மா எப்படியாவது ரட்சிங்க ஆண்டு புறே முழங்கால் படிட்டு ஐயா அந்த பண்டில் முழுவதும் கை வைத்து கை வைத்து ஜோ மண்ணி அவ்வளவுத்தையும் எடுத்துட்டு போய் நான் நிற்பேன் ரெண்டு மணிக்கு நிற்பேன் சில நேரம் நைட்டு பத்து மணி ஆகிடும் ஐயாயிரமும் கொடுக்கணும் ஒவ்வொரு ட்ரெயின் வந்த உடனே கும்பல் மேலே வரும் எல்லாருக்கும் கொடுப்பேன் சில கசைக்கு போடுவாங்க சில வேணான்ட்டு போவாங்க இவ்வளவோ சில கசைக்கு முகத்தில் வீசி அதெல்லாம் அனுபவித்திருக்கிறேன் அதுவும் வாலிபர்கள் வரும்போதில் வேணா அப்போ இருபத்தைந்து வயது வாலிப பிள்ளைங்களாம் கும்பலை வந்தாங்கன்னா வெக்கமாக இருக்கும் ஆனால் கொடுப்பேன் ஜீசஸ் லவ்ஸ் யூ ஜீசஸ் லவ்ஸ் யூ என்று கொடுப்பேன் எல்லாம் கொடுத்தேன் ஆண்டோடைய கிருபனால் ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயந்தரம் ஆனால் அங்கே இருந்து அதுக்கு பிறகு எங்கள் கேர்சல் எங்கள் கேர்சல்ல இருந்து கிராம ஊழியத்துக்கு போவாங்க கிராம ஊழியத்துக்கு போகும்போது கிராம ஊழியத்துக்கு போ அந்த கிராம ஊழியங்களுக்கு போவேன் இந்த பைபிளை தலையில் வச்சு நான் நடனம் ஆடுவேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை கூட்டத்தை கூட்டுறதுக்காக நான் நடனம் எசு என்ற தீர்வு நாமத்திற்கு டான்ஸ் பண்ணுவேன் பார்க் ஆப்போசிட்ல இருக்கிற அந்த காந்தியார காந்தியா இந்திரா காந்தி ஹாஸ்பிட்டலா ராஜீவ் காந்தி அந்த அந்த ஜிஹெச்ல மத்தியானம் ஞாயிற்றுக்கிழமை மத்தியானங்களில் ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்டர் போயிருக்
பாசிங்க ஜோமன்பு ஒரே நிமிஷம் தொட்டு ஜோமன்ட்டு ஓடி வந்துடுவேன் அந்த ஊழியங்களை செய்தேன் கிராம ஊழியங்கள் செய்தேன் ஒவ்வொரு டிராக்டர் ஊழியங்கள் செய்தேன் இதெல்லாம் எப்போ செஞ்சேன் தெரியுமா வேலை செய்யும் போது செஞ்சேன் சார் யார் எனக்கு சொல்லலை போய் நில்லு சும்மா தானே உட்காந்துருக்கிற எங்கள் அம்மா பற்றி விடலை வீட்டில் சும்மா தானே இருக்கிறப்போ டிராக்டர் ஒழியத்துக்கு போ அந்த கிராமம் போகிறாங்க போ நீ கிராம ஒழியத்துக்கு போ சொல்ல எனக்குள் இருந்த அன்பு அதான் ஆழம் நீந்தவே தெரியலனா கூட ஆழத்துக்கு வந்தேன் அதெல்லாம் பார்த்து தான் என் ஆண்டவர் செப்டம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி தொண்ணூத்தி ரெண்டாம் வருஷம் முழு நேரமாக கூப்பிட்டார் அந்த அன்பு இருந்தனால தான் எனக்கு அத்தனை பாடுகள் நடுவிலும் அவமானங்கள் நடுவிலும் என் தேவனுக்காக தொடர்ந்து ஓட ஒரே காரணம் அன்றைக்கு இருந்த வைராக்கியம் இன்னைக்கு வரைக்கும் இருக்கு என் ஊழியத்தை ஒரு கொம்பு நாசிக்க முடியாது அசைச்சு அவன் தான் அசைக்கப்படுவான் இது கண்மலையில் கட்டப்பட்டிருக்கு உங்க அன்பு இருக்குதா ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்தா என்ன பண்றீங்க உணந்தாயா கேட்குறேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்து என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரி சரி சுசேஷன் அறிவிச்சா திட்டுறாங்க புரதர் அப்படியா ஆம்பளைங்களை பார்த்து சொல்கிறேன் பீச்சுக்கு போ தனியாக உட்காந்துருப்பான் பாவம் போல கடலை வெறித்து பார்த்துட்டு உட்காந்துருப்பான் அவன்கிட்ட போய் பேச அழுது கொட்டுவான் தான் பிரச்சனையை இயேசுவை சொல் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு நிபு பத்து பேருக்கெல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் அப்படியே பீச்சில் நடந்து போ ஜோமன்ட்டே நடந்து போ ஆண்டவரே ஒரு ஆத்மாவை எனக்கு காமிங்க ஒரு ஆத்மா எனக்கு காமிங்க ஆண்டவரேன்னு சொல்லி கத்த ஜோ உட்காந்துருக்கம் பாரு அவன்ட்ட போ கரெக்டாக சொல்லுவார் யா அவர் ஊழியத்தை அவர் பேசாமல் இருப்பாரா அதுக்கு தானே அவனை கூப்பிட்டுருக்கிறாரு அழகாக கைட் பண்ணுவார் போ போய் உட்கார் என்ன சார் எவ்வளோ நேரம் டைம் என்ன சார் ரொம்ப நேரம் உட்காந்துருக்கீங்களா முகம் ஒரு மாதிரி வாடலாக இருக்கே உங்கள்கிட்ட ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் பேசலாமா அப்படின்னு உட்காந்து ஜென்ரலாக ஆரம்பித்து அதுக்கப்புறம் பிரச்சனை பொறுமையாக வாங்கி அப்படியே அன்பு இயேசுடைய அன்பு குறிச்சு சொல்லி உன் சாட்சியை சொல்லி என் வாழ்க்கையில் இப்படியெல்லாம் பிரச்சனை இருந்தது நான் இயேசனார்கிட்ட வந்தேன் இயேசனுக்கு ஒரு பெரிய சமாதானத்தை விடுதலையை கொடுத்து சாக வேண்டிய என்ன இன்றைக்கி வாழ வச்சுருக்கிறார் ஐயா அதே இயேசு உங்களுக்கு அற்புதம் பண்ணுவார் கவலையே படாதீங்க ஒரு சின்ன ஜபம் நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன் இப்போது உண்மையாக மனதார் அந்த ஊழியத்தை செய்ய நீ வெளியே அங்கேருந்து எழும்பும் போது அந்த ஆத்மா ரசிக்கப்பட்டிருப்பதை பார்ப்பேன் யார் செய்வா தெரியுமா ஆழத்துல போகிறவன் காரையில் உட்காரவன் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்வீஸ் முடிஞ்சோன்னே சிக்கனை தின்பிட்டு வயிறார தூங்கி எழும்பி ஈவினிங் கிரிக்கெட்டையும் மேட்சையும் பார்த்துட்டு திருப்பி ஈவினிங் சர்வீஸ் போய் உட்காந்துட்டு இருப்பான் நீ பார்க்காத சர்வீஸா நீ பார்க்காத ஊழியங்களா என்ன ஊழியம் நீ செய்தாய் உட்காந்து 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 நோட்ஸ் எடுத்து என்ன பிரயோஜனம் ஆழத்திற்கு வா கிரியில காமி அன்ப கிரியில காமி உங்க வயசு என்ன இது வரைக்கும் உங்க ஆயுசில் எத்தனை பேரை கிறிஸ்துவங்களை நடத்திருப்பீங்க அன்பான் நண்பர்கள் எழுதியிருந்தாங்க அவர் அந்த காலத்தில் ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரி போவார் அந்த டைம் இருக்கும்போது அந்த ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரி போகும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வார்டில் பனிரெண்டு வயது நிரம்பின ஒரு பிளட் கேன்சர் ஒரு சின்ன பையன் இருந்தான் அவன் ஆண்டு ரொம்ப நெய்சீக்கிற பையன் அப்போ இவர் ஹாஸ்பிட்டல் மினிஸ்ட்ரி எல்லாத்தையும் போயிட்டு கடைசியில் அவன் தான் தான் போய் உட்காருவார் உட்காந்து ரொம்ப நேரம் அமுக்கலாம் பைபிளை பற்றி நிறையா கேட்பானா பிளட் கேன்சர் அவங்க அப்பா அம்மா எல்லாருக்கும் தெரியுமே செத்துருவான் அவன் சொல்லுவான் நான் அங்குள் நான் மரணத்துக்கெல்லாம் பயப்படவே இல்லை நான் எப்போ மறுத்தாலும் ஏசப்பா மடியில் இருப்பேன் அதனால் எனக்கு அதெல்லாம் கவலையே இல்லை அங்குள் அப்படின்னு நிறையா தைரியமாக பேசிக்கிட்டே இருப்பான் ஒரு நாள் சொன்னான் நான் அங்குள் எனக்கு நாளைக்கு பர்த்டே கண்டிப்பாக நீங்கள் வரணும் அங்குள் நீங்கள் வந்து என்னை விஷ் பண்ணணும் கண்டிப்பாக வரேன் தம்பி அடுத்த நாள் நான் இவர் போய்ட்டு ஆஃபீஸ் முடிச்சுட்டு போயிட்டு அவனுக்கு சின்ன கிஃப்டெல்லாம் வாங்கிட்டு அந்த ஹாஸ்பிட்டல் போனால் அந்த பெட்டு எம்டியாக இருக்குது பக்கத்து பெட்டுக்காரங்கிட்ட கேட்டால் அந்த பையன் மத்தியானம் இறந்துட்டான் அவனை எடுத்துகிட்டு போயிட்டாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப உடைந்து போய் அந்த பெட்டில் அப்படியே உட்காந்துருந்தாராம் அப்போ அந்த பக்கத்து படுக்கைக்காரர் சொன்னாராம் சார் என்னென்னே தெரில என்னைக்கு இல்லாத அளவுக்கு காலையிலேருந்து அந்த தம்பி அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருந்தான் வர்றவங்க போகிறவங்களுக்கெல்லாம் இன்றைக்கி ஹாப்பி பர்த்டே சாக்லேட் எடுத்துக்கங்கன்னு கொடுத்தான் பத்தரை மணிக்கு அந்த டாக்டர் வந்தார் அந்த டாக்டர் அங்கிள் டாக்டருடைய கையை பிடிச்சிட்டு அழுதுட்டு ஒரு வார்த்தை சொன்னான் அங்கிள் எனக்கு ஒரு மாதிரி பண்ணுது நான் ஒரு வேலை ஏசப்பாட்டை போயிடுவேன்னு எனக்கு தெரில நீங்கள் எனக்கு இவ்வளோ நாள் இவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கீங்க அங்கிள் நான் ஒரே ஒரு கிஃப்ட் உங்களுக்கு நான் தரணும் அந்த கிஃப்டை மட்டும் நீங்கள் எப்படியாவது வாங்கிக்கணும் நோ சொல்லவே கூடாது சொன்னார் உன்கிட்ட இன்னும் தம்பி கிஃப்ட் இருக
அங்கிள் எனக்கு கிஃப்ட்டு கொடுக்கறதுக்கு எதுவும் இல்லை இயேசுநாதர் தான் பெரிய கிஃப்ட்டு அந்த இயேசுநாதர் உள்ளத்தில் ஏற்றுக்குங்க நீங்கள் நல்ல மனுஷர் நல்ல உதவி செய்கிறீங்க ஆனால் அவர் தான் மெய்யான தேவன் அவர் தான் உங்களுக்காக சிலுவில் மறித்து மூணாம் நாள் உயிரோடு எழுந்த உண்மையுள்ள தெய்வன் உங்களை அதிகம் நேசிக்கிறார் அவர் உங்கள் உள்ளத்தில் ஏற்றுங்க அங்கில் அதை விட ஒரு பெரிய கிஃப்ட்டு எதுவுமே இல்லைன்ட்டு அவர் கையை பிடித்து அழுதான் அந்த டாக்டர் அழுது கொண்டே சொன்னாராம் அவர் திருப்திப்படுத்துவதற்கு சொன்னாரா எப்படின்னு தெரியாது ஆனால் சொன்னாராம் அந்த இயேசுவனை ஏற்றுக்கிறேன் தம்பி நீ அழாதே நீ தைரியமாக இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனாராம் ஒன் ஹவரில் தம்பி இறந்துட்டான் சாரி அப்போ அவர் போனதுக்கப்புறம் அவங்க அம்மாவை கூப்பிட்டு சொன்னானா அம்மா பன்னெண்டு வயசில் எனக்கு நினைவு தெரிந்த நாளில் இந்த டாக்டர்களையும் சேர்த்து பன்னெண்டு பேரை நான் ஏசப்பா கொலை நடத்திட்டேன் ஒரு மணி நேரத்தில் மறித்து போனான் ஒரு சாம் ஜபோதரை கண் அவர் அனுபவித்த சாட்சி பன்னெண்டு வயசு பையன் அவனுக்கு நினைவு தெரிந்த நாள்னா பத்து வயசு இருக்குமா ஒரு ரெண்டு வருஷத்துக்குள்ள பன்னெண்டு பேரை கிறிஸ்துவக்குள்ள நடத்திட்டு அவன் சொல்கிறான் என் ஆயுசு பன்னெண்டு நான் கிறிஸ்துவுக்குள் நடத்தினவர்கள் பனிரெண்டு இன்னைக்கு உங்கள் ஏஜ் மனசில் வைங்க பிறவி கிறிஸ்தவர்களே பான் கிறிஸ்டியன்ஸ் பார்த்து சொல்கிறேன் உன் மனசில் வச்சுக்கும் உன் வயசு என்ன நீ பர்சனல் இவாஞ்சல செலுத்தல கத்தருக்குள்ள நடத்தினவர்கள் எத்தனை பேர் உங்களால் ஆண்டவருக்கு என்ன புரோஜனம் இதை செய்யாம அன்பு கூறுவேன் இன்னும் அதிகமான இதை விட போய் வேற என்ன இருக்கும் ஆண்டர் ஒன்ற ஜபத்தை எதிர்பார்க்கிறாரா வேத தியானத்தை எதிர்பார்க்கிறாரா நான் வரப்போறேன் எங்க ஆத்மாக்கள் அழிதே நாலு போயிரு போய் சொல்றாங்கிற எதிர்பார்க்கிறாரா கர்த்தருக்காக ரோட்ல போய் வேறு வசந்தே எத்தனை தனி நபர்களை கத்தர் ஆபீஸ்ல கொண்டு வந்து உட்கார வைக்கிறாரு அழுதுகிட்டே இருக்காங்க ஏன் சிஸ் அழுறீங்க ஐயோ எங்கள் வீட்டில் ஒரே பிரச்சனைங்க அதான் சந்தர்ப்பம் அழகாக ஆண்டர் குத்தி சொல்ல முடியாது இங்கே இங்கே சொல்கிற பிள்ளைங்க இருக்கீங்க அது சாட்சிலாம் எனக்கு வருது அந்த சிஸ்டர் தான் ஆண்டர் பற்றி சொல்லி என்னை கூட்டம் வந்தாங்க பிரதர் சந்தோஷப்பட் அதுதான் அன்பு அதுதான் ஏசப்பா மேலே அன்பு இவன் சத்தா என்ன பொழைச்சா என்ன அதை இல்லை ஒருவனும் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவன் அடையணும்னு நீ ஏசு வந்தாரே தான் இந்த ஆத்மாவில் அழியுதே இந்த ஆத்மாவுக்கு யார் போய் சொல்லுவா ஏசப்பா என்ன தானே நம்பி இருக்கிறாரு நாம் போய் சொல்லட்டும் அப்படி சொல்லும் போது ஆண்டர் புரிந்து கொள்வார் மகளே நீ ஆழத்தில் ஆழத்தில் வந்திருக்கிற அன்பிலே ஆழத்தில் வந்து நிற்கிற வெரி குட் பேதுரு பார்த்து சொன்னார் வாயில் சவால் விடாதரா அன்பாக இருக்கிறேன் அன்பாக இருக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் நேசிக்கிறேன் உமக்கே தெரியும் இந்த டயலாக்ல வாயில் சொல்லாத என் ஆடுகளை மெய்ப்பாயாக என் ஆட்டுக்குட்டிகளை மெய்ப்பாயாக மார்க்கலின சுவிசேஷம் நீ செய்கிற ஊழியம் கத்தர் நீ அவரை நேசிக்குங்கிறத ஆழத்தில் இருந்து அன்பு அன்பிலே ஆழத்தில் இருக்கிறாய் என்பதை கத்தர் அறிந்து கொள்ளும்படி செய்கிறது இது யார் உனக்கு சொல்லி வரக்கூடாது ஆண்டு மேல அன்பு இருந்தா தானா வரும் ஊழியம் போங்கய்யா ஞாயிற்றுக்கிழமை வீட்டு பக்கம் சர்ச்சு சர்ச்சு காலைல போயிட்டு வந்து அதோட சர்ச்சு பக்கம் போகாது கிளம்பு வெளியே கிளம்பு வெளியே கூட்டிகிட்டு போ நாலு பேரை கூட்டிகிட்டு போ பீச்சுக்கு போ அதான் மெயினாக அருமையான இடம் பீச்சுக்கு போ உட்காந்துருப்பான் கண்ணீரோடு உட்காந்துருப்பான் ஃபேமிலியாக போகிறீங்களா லேடிஸ் தனியாக இருந்தால் லேடிஸ் அனுப்பி போ போய் அந்த அம்மாட்ட பேசுனா அனுப்பி விடுங்க குடும்பமாக ஊழியம் செய்யுங்க ஐயா ஆண்டவர் புரிந்து கொள்வார் என் பிள்ளைங்க வாய்ஸ் அவளாடல என்னை அன்பு கூறல உண்மையிலேயே அன்பு கூறுறாங்க ஆண்டவருடைய இவ்வளவு கிருபைகளை ருசித்த ரட்சிப்பை ருசித்து ஞான ஸ்நானத்தை ருசித்து அபிஷேகத்தை ருசித்த திருவிருந்த ருசிக்கிற நீங்களும் நானும் என் ஆண்டவருக்கு ஊழியம் சொல்ல எவன் செய்வான் ஊழியத்தை யார் செய்வான் எதிர்பார்த்து உட்காந்துருக்கிறீங்க நீ வாய திறக்க வேண்டாம்யா போ கைப்பிரதி வாங்கி பாக்கெட்டில் வை டிராக்டர் வாங்கி உன் சூட்டு உன்னுடைய ஹேண்ட்பேக்கில் வை மகளே உங்க பாக்கெட்டில் வைங்க பிரதர் ஜோம் பண்ணுங்க ஆண்டவர் இந்த நாளிலே இதை யாருக்காவது நான் கொடுக்கணும் ஆத்மாவை நீங்க எனக்கு காட்டும் உன் கடைக்கு ஆயிரம் பேர் வருவான் நீங்க தொழில் செய்யற இடத்துல ஆயிரம் பேர் வருவான் நீங்க ரோட்ல போகும்போது யாராவது மீட் பண்ணுங்க ஒரு ஹோட்டல் யாரையாவது பாப்பீங்க கத்த சொல்வார் அவனுக்கு கொடு கத்த உணர்த்துவார் எடுத்து கொடு அந்த ஆத்மா ரசிக்கப்படும் ஆண்டர் பாபர் என் பிள்ளை என்னில் அன்பு கூறுகிறான் அன்பாக இருந்தால் என் ஆடுகளை மெய்ப்பாயாக சுவிசேஷம் அறிவிப்பாயாக கடைசியாக இசைக்கல் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் இசைக்கல் நாற்பத்தி ஏழாம் அதிகாரம் நான் வாசிக்கிறேன்
மூன்றாம் வசனம் முதல் வாசிக்கிறேன் அந்த புருஷன் தமது கையில் நூலை பிடித்து கொண்டு கிழக்கே புறப்படுகையில் புறப்படுகையில் ஆயிரம் மூலம் அளந்து என்னை தண்ணீரை கடக்க பண்ணினார் தண்ணீர் கணுக்கால் அளவாக இருந்தது பின்னும் அவர் ஆயிரம் மூலம் அளந்து என்னை தண்ணீரை கடக்க பண்ணினார் அங்கே தண்ணீர் முழங்கால் அளவாக இருந்தது பின்னும் அவர் ஆயிரம் மூலம் அளந்து என்னை கடக்க பண்ணினார் அங்கே தண்ணீர் இடுப்பளவாக இருந்தது பின்னும் அவர் ஆயிரம் மூலம் அளந்தார் அங்கே அது அங்கே அது நான் கடக்கக்கூடாத நதியாக இருந்தது தண்ணீர் நீச்சலாலும் கடக்க முடியாத நதியுமாய் இருந்தது கடைசியில் ஆண்டு சொல்லறு உன் அபிஷேகத்தில் ஆழத்திற்கு வா உன் அபிஷேகத்தில் ஆழத்திற்கு வா பொதுவாக நம்ம நினச்சிக்கிறோம் அபிஷேகம் பெற்ற உடனே அப்படியே அப்படியே ஆழத்துக்கு போயிட்டோம் நம்ம நினைக்கிறோம் நல்லா கவனிக்கணும் அபிஷேகத்தை பெற்ற உடனே அந்நிய பாஷையை பேசின உடனே நம்ம அப்படியே 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 இந்து மகா சமுத்திரத்தில் ஆழத்தில் நீச்சல் அடிக்கிற மாதிரி நமக்கு ஒரு உணர்வு வருது பைபிள் என்ன சொல்லுது பாருங்க சில வசனங்கள் மட்டும் வாசி நம்ம ஜோம் பண்ணுவோம் வேகமாக வாசித்து உதவி செய்யுங்க ரோமர்கள் நின்று இருப்போம் எட்டாம் அதிகாரம் ஐந்தாம் வசனத்தை வாசிங்க அன்றியும் மாம்சத்தின்படி நடக்கிறவர்கள் மாம்சத்துக்கு உரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் ஆவியின்படி நடக்கிறவர்கள் எதை சிந்திக்கிறாங்க ஆவிக்குரியவைகளை சிந்திக்கிறார்கள் அப்ப முதல்ல நான் அபிஷேகம் பெற்றேன்னு ஒருத்தன் சொன்னா அவன் சிந்தனையா மாறணும் அவன் சிந்தனை மாம்சப்படி இருக்கக்கூடாது அவன் சிந்தையை எப்படி மாறணுமோ ஆவிக்குரியவர்களை சிந்திக்கிறவர்கள் இவன் தேவனுடைய பிள்ளை இவன் கத்துடைய மனுஷன் ஆண்டவருக்கு நம்ம இன்னும் வைராக்கியமாக இருக்கணும் இன்னைக்கு ஆண்டவருக்கு நாலு ஆத்மா ஆதாயம் பண்ணணும் எப்படியாவது பரலுவத்துக்கு போயிடணும் இந்த விசுவாசம் போதாது இந்த பரிசுத்தம் போதாது இந்த வேத தியானம் போதாது இன்னும் நல்லா ஜோம் பண்ணணும் டைம் இருக்குது போய் ஜோம் பண்ணுவோம் என்று அவன் சிந்தனை எல்லாமே எப்படி இருக்குமா எல்லாமே ஆவிக்குரிய சிந்தைகள் இந்த இடத்துல எவ்வளோ பெரிய இடம் இருக்குது இங்கே ஒரு சர்ச் இருந்தால் நல்லா இருக்குமே ஒரு தேட்டரை பார்க்குறான் சரி இந்த தேட்டர்லாம் சர்ச்சாக மாறினா நல்லா இருக்குமே அவன் எண்ணம் எல்லாத்துலுமே இயேசுவோ இயேசுவுக்கு அடுத்த காரியமோ ஒட்டி இருக்கும் அவன் தான் ஆழத்தில் இருக்கிறவன் ஆழத்தில் ஒருவன் போவானே ஆனால் அபிஷேகம் பெற்றவன் அவன் பூமிக்குரியவர்களை சிந்திக்க மாட்டான் அவன் ஆவிக்குரியபடி சிந்திப்பான் எழுவே தாமல் சொல்லுங்க ரெண்டாவது பாருங்க ஒன்பதாம் வசனம் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமாக இருந்தால் நீங்கள் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக இராமல் ஆவிக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் ஹலோ தேவனுடைய ஆவி ஆசிங்கம்மா உங்களில் வாசமாய் இருந்தால் நீங்க எப்படி இருக்க மாட்டீங்க மாம்ச புத்தி வராது மாம்ச கிரியை வராது நீங்கள் மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்களாக இராமல் ஆவிக்கு உட்பட்டவர்களாக இருப்பீர்கள் எது மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவைகள் வாசிங்க கலாத்தேர் ஐந்து பத்தொன்பதுல இருந்து மாம்சத்தின் கிரியைகள் வெளியரங்கமா இருக்கின்றன அவை ஆவன விபச்சாரம் பேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் விக்கிரகாராதனை பில்லி சோனியம் பகை விரோதம் வைராக்கியம் கோபம் சண்டை பிரிவினை மார்க்கபேதம் பொறாமை கொலை வெறி களியாட்டுகள் முதலானவைகளே இப்படிப்பட்டவர்களை செய்கிறவர்கள் ஆமா மாம்சக்கரிய பண்றோம் எப்படி அங்க போக முடியும் அது ஆவிக்குரிய நகரமாச்சே தேவனுடைய ராஜ்யத்தை சுதந்திரிப்பதில்லை என்று முன்பு நான் உங்களுக்கு சொன்னது போல இப்பொழுது உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் அழில சொல்றீங்களா அப்போ என்னால கவனிங்க பிரதர் எனக்கும் சேர்த்தம் பிரசங்கம் உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் பிரசங்கம் நம்ம ஆவியில நிரம்பி இருக்கிற போது நான் ஆவிக்குரிய மனுஷன் ஒருத்தன் சொல்வான் ஆனா நான் அபிஷேகம் பெற்றுவேன் ஒருத்தன் சொன்னா இப்ப நம்ம வாசித்த ஒரு காரியம் கூட நம்ம இருக்கக்கூடாது ஏன் இன்னைக்கு நம்மளை பார்த்து காரி துப்பிட்டு போறா இதுதான் அந்நிய பாஷை பேசுறது குறை இல்லை ஆவியில் உருண்டு புரண்டு எழும்பதுக்கெல்லாம் குறைவில்லை சவுள் விழுந்தாயா விழும்போது சவுல் எழும்போது பவுலா எழும்பணும் நம்மால் விழும்போது சவுல் எழும்போது சவுலா எழும்பி போயிடுறதுனால தேசம் கெட்டு போச்சு சபை நாடி போனது 
மாம்சத்தின் கிரியைகள் ஒருவன் மாம்சத்துக்குரியவனாக இருந்தால் அவன் ஆவிக்குரியவன் அல்லன்னு இப்போ தான் வாசித்தோம் அப்போ எதெல்லாம் மாம்சத்துக்குரியன்னு இப்போ சொல்லி விபச்சாரம் வேசித்தனம் அசுத்தம் காம விகாரம் விகிரக ஆராதனை பில்லி சூனியம் பகை பகை மன்னிக்க முடியல இல்லை எவ்வளோ தூரம் மன்னிப்பு கேட்டாலும் மன்னிக்க முடியல இல்லை நீ ஆய பரலவம் போக போகிற நீ ஆ பரலவம் போக போகிற பகை கசப்பு வைராக்கியம் பொறாமை பொறாமை பொறாம ஒழியணும் யாரையாவது முன்னாடி நிறுத்திட்டா பொறாம யாராவது பாட வச்சுட்டா பொறாம ஜாக்கிரதை ஆவிக்குரிய வெளியே சொல்லாத இயேசுவி நாமத்தினாலே பிரிவினை உடைக்க வேண்டியது துண்டு துண்டா ஊழியத்தை உடைக்க வேண்டியது சபையை உடைக்க வேண்டியது குடும்பத்தை உடைக்க வேண்டியது பிரிவினை ஆவிக்குரிய குணமா அது அடுத்தவனை குறை சொல்லிட்டு உட்கார்ந்துருக்கிற பெரிய பரிசுத்தமா மாதிரி அப்ப இதெல்லாம் இதெல்லாம் போய் சேர்க்கறது வைராக்கியம் சண்டைகள் கோபங்கள் பிரிவினைகள் மார்க்க பேதங்கள் அத்த சொல்றாரு இதெல்லாம் யாரு என்ன கிரியை சொல்லுங்க அப்ப ஆவிக்குரியவன் எப்படி இருக்க மாட்டான் அவன் மாம்சத்துக்குரியனா இருக்க மாட்டான் வாசிக்க திருப்பி அந்த வசனம் ரொம்ப ஐந்தாம் எட்டாம் அதிகம் ஒன்பதாம் வசனம் தேவனுடைய ஆவி உங்களில் வாசமா இருந்தால் இதெல்லாம் இருக்காது மாம்சத்துக்கு உட்பட்டவர்களா இராமல் ஆவிக்குட்பட்டவர்களா இருப்பீங்க சார் ஆவிக்குட்பட்டா என்ன இருக்கும் அங்கே ஆவியின் கனி இருக்கும் கடந்த ஐந்து இருபத்தொன்னு வந்து அன்பு சமாதானம் சந்தோஷம் நீடிய பொறுவை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் இருக்குதா இருக்குதா அன்பு இருக்குதா சமாதானம் இருக்குதா இதெல்லாம் அபிஷேகம் பெற்றவன் கிட்ட இருக்கிற கனிகள் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அபிஷேகம் பெற்றோன்னு சொல்லிட்டு இந்த மாம்ச கனிகள் கொடுத்துட்டு உட்காந்துக்கிறோம் ஆவியும் கனி அண்ணா அஞ்சு பீசாவது காணும் இந்த ஆழம் ஓரத்தில் உட்காந்து காலாட்டிட்டு உட்காந்துருக்கிறோம் அந்நிய பாஷை பேசிக்கிட்டு நம்ம நாம ஏமா கத்த சொல்ல ஆழத்துக்கு வா நீச்சல் ஆழத்துக்கு வா சும்மா கணுக்காலில் நிற்காத முட்டியில் நிற்காத இடுப்பில் நிற்காத நீச்சல் ஆழத்துக்கு வான்னு கத்தரங்க சொல்கிறார் பதினாலாம் வசனத்து வாசிங்க ரொம்ப எட்டு பதினாலு எயிட் ஃபோர்டீன் மேலும் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் எவர்கள் தேவனுடைய ஆவினாலே நடத்தப்படுகிறார்களோ அதை தான் அங்கே எஸ்ஐக்கள் சொன்னார் நான் இப்போ நீச்சல் ஆழத்துக்கு வந்துட்டேன் இனிமே என்ன நான் நடத்த முடியாது தண்ணி எங்கே போகுதோ அங்கே தான் நான் போயாகணும் நீச்சல் ஆள் இருக்கிற வரைக்கும் என் கால் தரையில் படுற வரைக்கும் அந்த வாட்டரை நான் எதிர்த்து நின்று இப்படி டேன் பண்ணு நான் வந்த பக்கமாக திரும்பலாம் பார்த்தேன் இப்போ காலே எட்டலை இப்போ நான் திரும்பலாம் முடியாது தண்ணி ஃபோர்ஸாக போகுது ஆகவே நான் அந்த தண்ணிக்கு என்னை விட்டு கொடுத்துட்டேன் இது எங்கே வேணாலும் என்னை கூட்டிகிட்டு போட்டோன்னு விடுறான் பாருங்க அவன் தான் ஆவியிலே நடத்தப்படுகிறவன் அவன் தான் ஆழத்தில் இருக்கிறவன் ஆவியானவர் சண்டை போடுன்னு சொல்ல மாட்டார் ஆவியான இவன்கிட்ட பேசாத அவன்கிட்ட பேசாதுன்னு சொல்ல மாட்டார் ஏச ஆவியானவர் இவனை மன்னிக்காதுன்னு சொல்ல மாட்டார் ஆவியானவர் அடுத்தவனை குறை சொல்லி குத்தி உட்காந்து குடும்பமாக உட்காந்து கதவை பேச விட மாட்டார் ஆவியானவர் திருட விட மாட்டார் சினிமா பார்க்க விட மாட்டார் டிவி சீரியலை பார்க்க விட மாட்டார் ஆவியானவர் நம்ம அவர் பாதையில் நடத்துவார் அதான் ஆழம் பிழிப்பு அப்படி தான் நடத்தினார் அப்படியே கொண்டு போனார் திடீர்னு சொன்னார் ஓடு 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 அந்த ரதத்தில் போய் ஒட்டிக்கோ அங்கே ஒரு மந்திரி இருக்கிறான் போய் சுவிசேஷ அருவி பிழிப்பு ஓடி போய் ஒட்டி கொண்டான் ஆவியானவர் நடத்துவார் நீ அந்த ஆவியில் நடக்கும் பொழுது தான் மகனே அந்த உட்காந்துருக்கான் பார் அவன்கிட்ட போய் பேசு அவன் ரசிக்கப்படுவான் அப்படி ஆண்டவரே அப்படின்னு அவன்கிட்ட போய் நீங்கள் பேசுவீங்க ஆவியில் நடத்தப்படணும் தெய்வ பிள்ளைகளே ஆவியிலே நடத்தப்படுகிறவன் தான் ஆழத்தில் இருக்கிறவன் தான் பைபிள் இவர்கள் தேவனுடைய ஆவியினால் நடத்தப்படுகிறார்களோ அவர்கள் தான் தேவ புத்திரர் ஆவியில் அனுபவத்தில் இருந்தோம்னா நம்ம கால் கீழே ஓடக்கூடாது கீழே ஓனிக்கிட்டு தண்ணி இப்படி போகும்போது நான் இப்படி போகிறேன்னு போகக்கூடாது அப்படியே போகணும் அவர் என்ன சொல்கிறாரோ அது நடக்கட்டும்னு போகிறவன் தான் ஆவியில் நடத்தப்படுகிறவன் இன்றைக்கி ஆண்டு வந்த கிருபை நமக்கு தருவாராக ஆழத்திற்கு செல்லுங்கள் ஆமேன்
சொல்லுங்கள் நம்பர் ஒன் வேத தியானத்தில் வேதத்தை வாசிக்கணுமா தியானிக்கணுமா டைம் எடுத்து செய்யுங்க நம்பர் டூ ஜபத்தில் ஆழத்துக்கு போ உங்களுக்காக ஜபிக்காத கடைசியில் வைங்க முதல்ல அழிந்து போகிற தேசத்துக்காக நம்ம ராஜாக்களுக்காக ஜோம் பண்ணுங்க ஐயா நம்ம ஜபம் ரசிக்க அவங்களெல்லாம் இல்லை சிங்காசனத்துக்கு மாற்றும் ஜோம் பண்ணுங்க நம்பர் த்ரீ பரிசுத்தத்திற்காக இன்னும் பரிசுத்தத்திற்கு வரணும் அதுக்கு ஜோம் பண்ணுங்க அதில் முன்னேறுங்க தீர்மானமாக இருங்க நாலாவது அன்பில் கத்தர் மேல் உள்ள அன்பில் ஆழத்துக்கு வரணும் அன்பாக இருக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ நம்ம அன்பை வந்து கத்தருக்கு காமிக்கணும் ஆமாம் சொல்லுங்க ஐந்தாவது அபிஷேகத்தில் எப்படி இருக்கணும் ஆழத்தில் வரணும் நம்மளை உதுத்தா இந்த மரத்தை போட்டு அப்படி உதுத்தா என்ன வளணும் ஆவியின் கனிகள் வளணும் மாம்சக்கரியை வந்து வளக்கூடாது பொத்து பொத்துன்னு ஆவியின் கனிகள் நம்மகிட்ட வளணும் அவன் தான் ஆவியில் வளர்ந்தவன் அவன் தான் ஆவிக்குரிய மனுஷன் அவன் தான் உண்மையிலே அபிஷேகம் பெற்றவன் 